粪货！我废物！你个死瘸子！我女儿愿意嫁给你，那是你天大的福气！你别不识好歹，识相点，赶紧把房子让给我儿子，那是他该得的。张扬可是我弟弟，你送给他一套房又怎么了？你这个刀姐就不应该大气一点。再说了，咱们都是一家人，房本写谁不是写呀、啊？他住完了，自然会还给你的。这买房的钱。可是我老家祖宅的拆迁款，咱们的第一套房子，凭什么送给他？你耍了天了！哎，当初你就应该听我的，跟你们酒店那个葛老板在一起，不比跟着这个穷光蛋过的滋润。我姐人都是你，连一套房子你都不舍，你也配做我姐夫？儿子，你别担心，今天这套房就是你的，赶紧签字，看他敢怎么地。自从我嫁给你，我没有过过一天的好日子。怎么？今天为了这一套房，欺负到我家人头上来了，我真是太让我失望了。就是，不就是一套百十来平的房子吗？至于在这磨磨唧唧让人看笑话，你他妈也算个呢！我受够了，想送的就不说了，就连我这条腿都被你那个酒店老板葛东明给撞断了，给他赔偿款都让你爹拿去花钱酒店了。你没过好日子，跟我有什么关系？现在这套房子还想送给你爹，做梦去吧！姐夫，去死！我做噩梦了。二零零二年六月一日，我重生了。废物东西，喊你没听见吗？装死给谁看呀？赶紧去取一千块钱！我要回，我没有回，你怎么回来？前世为了他们这三个人炸左牛做马，最后还被他们害死。现在时光倒流，一切重启，真是报应不爽。装傻是吧？今天就算你死在这里。千块钱也得拿出来，要不然就从这里滚出去，睡天桥。一个大男人发点烧算什么事儿啊？这样，钱待会儿再取，先把饭去做了。我饿。哦，对对对，你啊，先去做饭，一会儿取钱的时候，记得把这个月的工资全部都给我取出来。到时候呀，我帮你先把房租预交，剩下的我还要去修修指甲、做做美容呢。宝都没钱，就算有钱也不给你们花。啥、啊？老子今天甩了你，甩了你了！谁给你的勇气，说出这样的话来？你个死穷鬼，酒吧打工仔，我弄死你！居然敢对我们打工仔，就这还想当我姐，门儿都没有！张平凡，你要再不好好说话，我就跟你分手！分手就分手，我早就说过你了。看来你的胆子是真肥了。分手可以，赔偿分手费十万，要不然这事儿没完。必须给十。因为你跟我姐都同居了，是你们死皮赖脸的跑来找我同居的啊！说好租金一人一半，结果呢，你们一分都没交，还吃我的喝我的用我的，居然还想我住可平，我都没说要赔偿的。你们这三个吸血鬼，还好意思开口？张平凡，你又在那再说一遍，追我女儿，吃你一点，用你一点，怎么了？这点钱还计较？我说姐，这个穷鬼他压根就靠不住，你还是赶紧从了葛少。比他要阔气的多，不想滚就自己交租金，一个月三百块。好，很好，我现在就去找葛少，当他的情人，让你这个死穷鬼后悔去吧。我们走。全是死的窝囊，被人当成舔狗，这也是啊，怎么也得傍个白富美，闺房堂堂。这女总裁，这不怎么有点眼熟啊？小姐，你没事吧？姐，姐，哎，姐，小姐，这是怎么了？我几点了？滚你哥们儿去！滚不滚？葛大明啊，是我是我。你抢什么？你
，当然是跟秦小姐彻夜长谈了。走，哎，走。对呀、啊，秦月儿，秦家的女总裁，上一世就是毁在葛东明手上的。哎，我的腿好啊，葛东明啊，葛东明，上一世你撞断我的腿，这一世啊，我可得跟你好好的算一算了。姐姐，葛总都等你好久了。秦大小姐。哦不，如今您上任总裁，应该称呼您一声秦总。秦总能来我们这小店，真是让我们这小店蓬荜生辉呀、啊！你到底想说什么？哎，没什么，就是想敬秦总一杯，祝您玩的开心。另外呢，你们今天的所有消费，这包间全免。燕儿姐，给妹妹个面子嘛，今天可是人家的生日。是啊，喝一点，都不多。<笑>行了，你。都喝了吧，都喝了。哎。哟，秦总怎么了？你干什么，葛东明？你放开！当然是跟秦总彻夜长谈了。放开！上车。老子卖小草原张平凡，敢欺老子的虎！你你他妈，给我追啊！今天的事儿我会查清楚，最好与你没有关系。否则你会死得很惨。放心吧，我会对你负责。今天的事儿不许跟任何人提起。你信不信我能让你坐稳秦家总裁的位置？明天有一场拍卖会，如果我记得不错的话，你们秦家要拍下五号那块帝王，对吧？这事儿是问我秦家机密，你怎么知道？信不信由你，反正我们很快还会再见面的，因为只有我才能让你们秦家起死回生。七亿一次，七亿两次，还有没有加价的？七亿三次，成交！恭喜秦氏集团以七亿的价格拍下我们五号地。爸，我们拿下了。五号地可是帝王，我们发了。<笑>喂，你说什么？五号地王说大量做梦，有关部门已经介入，将长期封锁进行。拿药！居然真被他说中了！你谁说中了？那一个奇人，他断定五号地不能拍，我没有相信他，现在居然成真了。但是他说过，只有他能救秦家。居然有这样的奇人！他请过来。月儿，你给我说的那个奇人，不会是他吧？爸，就是他。小妹，从哪找来这么一个土鳖，冒充奇人异士？你有所不知，我这个堂姐自从当上总裁之后，那尾巴都翘天上了。天天在酒吧鬼混，所以才害我们秦家拍了那么一块烂地。明明昨天就是你，那你和这个男人什么关系？怎么认识的？你说得出来吗？好了，我二弟现在压了不少的资金，当务之急是解决掉手里的这块烫手的山芋。爸，五号地的消息是他给的，先让他试试，可以吗？这上亿的俯拍项目。轮得到一个农村佬在这说话？就是啊，我们还是赶紧找其他家族周转一下吧。你们秦家这几年扩张迅速，现在不知道多少家族在盯着我们。伯父，这个您不用担心。刚才来的路上我已经问好，葛家愿意帮我们度过这次难关，只不过就是要委屈小妹一下。葛家上辈子不过是靠着一座矿脉飞黄腾达。等等。好像就是七号地。
。爸，相信我一次，如果他帮不到，我自愿放弃总裁的身份。月儿，这种话可不能乱说。哎，小妹都这么说了，让他说说又如何？对对对，伯父啊，你看他俩这么般配的，你就成全他们呗，你一定可以做到。你就等着当我的女人吧。这下午竞拍的七号地，价格不过一个亿，这点钱我们还是有的吧。这块地至少可以让你们赚十倍，足以弥补你们最近的财政损失了。果然是一个废物，这七号地毫无利用价值，你怎么好意思说呢？伯父，你现在就让堂姐抓紧让位吧，她招揽人才不行，找小白脸的技术倒是一流啊。月儿，赶紧让这个小子，我要再听到他胡说八道一句，我成交。七号地要是挖不出来矿，你愿意成交？好，嗯。秦家以八千万叫价七，八千万一次，八千万两次，八千万三次，成交，恭喜。喂，秦家是疯了吗？上午七个亿买块墓地，现在又花八千万买余生，看来这个总裁继承人光长得好看也不行啊！这块废地一千万都嫌贵，真是人傻钱多呢。他们资金链一断，我们趁虚而入，将他们并购，再让我儿子娶了这个秦玉儿，改良一下后代基因也不错啊。张平凡，我们都已经分手了，你怎么还像个狗皮膏药一样缠着我不放啊？看看我身边这位，那可是葛少呀！你和我现在已经不是同一个世界的人了。正好，我对你这种烂裤裆也没什么侵权。<笑>张平凡，你你敢结老子的胡，一会儿有你好看的。哎、啊，你一个穷屌丝是怎么混进这种地方招摇撞骗的？葛少，你也认识这个废物？认识，我酒吧的一个服务员。业绩挺不错的，一个月能挣个几百块钱。哎，你们不会是听了他的话去拍那五号和七号地吧？天哪，酒吧服务员！我的好堂姐，你可把我们秦家害惨了！小子，让这小子我陈江喂鱼。哎，慢着，陈江我倒是不在乎，但至少要等李秘书把七号地的勘察结果带回来吧，不然你让外人知道了。你们秦家对待恩人就是这种态度，恩人就凭你。现在能对我们秦家施以援手，只有葛少一人。我们葛家也不是不能帮忙，只是啊，伯父，我们秦家现在正处于生死的关键时候，如果能搭上葛家这条大船，说不准还有救。我哥说的对，要是葛少能看上我，我也愿意联姻。月儿，为了救秦家，要不你受点委屈吧。何况，葛东明也算是青年才俊了。七号地不仅能挖出矿，还是珍贵的玉矿。秦家不发都难。闭嘴吧！你死到临头了还在那瞎编啊？还不赶紧下跪忏悔，否则想命不保。那女友耍了之后，又跑来骗富家大小姐。等一会儿真相大白了，我也好看一看咱们在江北虎秦明的手段。哎，张明凡，你现在求求我，我呀就让葛少给你美言几句，说不定啊。还能饶你条小命呢！<笑>他自寻死路，你别拦着他了。我们酒吧多是这种服务员，死一个跟死一个没什么区别。井底之蛙，望短浅。董事长，七号地出矿了，量非常大，而且还是翡翠玉，其价值至少翻了十倍以上，我们赚大发了。那块地就是一块废地，怎么可能有矿？我搞清楚。对呀、啊，要是真有玉，那相关部门肯定早就开发了，肯定是这小子耍花招。他是我的秘书，那会骗我吗？哎呀，这骗子啊，都是一套一套的。他之前就是这么骗我的，说不定啊，也是这么骗这个秘书小姐的。您可一定要谨慎为妙。坐，眼见为实。我们亲自去看一下，就算不是骗子，也有可能是少量矿，我们还是血亏。对，我们一起去看看。揭穿这个骗子的真面目！你们呀、啊，自欺欺人的本事还真是让我佩服。不必了，各位，董事长已经提前吩咐我把勘察报告一并带来，是真是假，你们一看便知。是真的，果然是真的，而且还都是千万吨以上的大型余矿。我秦家发了，好，太好了！
，想不到废帝变老矿。月儿，你的眼光不错呀！从今天开始，你就是我们秦氏集团的执行总裁。爸，我一定不会辜负您的期望的。小伙子，你也不错呀！一会儿把你的账号给李秘书，让李秘书给你打一千万，就给他的报酬。一千万？他他不是一下子变成了千万富翁？可能不可能？那个穷鬼一定是在骗那些有钱人，一定是这样。就算弄对了七号地，那又如何？你有什么了不起的？你作为酒吧服务员，伯父，你不要相信这小子话，假的啊！对呀、啊，要不您再好好的斟酌一下？哎呀，那可是一千万呀，怎么就白白的给了这个死穷鬼呢？家主，我不太想听他们在这唧唧歪歪，可以请他们走吗？好了，你们都可以滚了，我们走，小伙子。你也把他们支走，是有什么话要对我说是吧？你先把那一千万给我，我怕我把消息说出来，你们把我沉江了。<笑>林秘书，秦家主，你还记得五号地的项目吗？那是一块死地，但我能让他起死回生。那块地现在已经被相关部门封控了，虽然是我们的地，但是我们却不能进去开发。你有什么办法？你们只是不能进行开发，但是除了谷物之外的东西都是你们的，对不对？可以这么说，谷物是国家的，但地是你们的。你们可以跟博物馆进行合作，联动开发文物宣传活动，让老百姓们尽管参观文物，哪怕每个人收集一定的费用。你说这价值值不值一个亿？肯定不够一个亿。就算全市有几百万人，这也才赚几千万啊！秦家家主也是这么认为吗？五号地依山傍水，风景秀丽。若是改造一下，就能成为本市的旅游胜地啊！这样一来，说不定可以走上一个细水长流的百亿国。不愧是秦家主，目光长远。哎，还是你们年轻人脑子好使啊！这个主意不错。这样吧，我让李秘书再给你打一百万作为报酬。只是一百万？秦家主，这项目价值百亿，可是你自己说的。我给你出完主意，你又压价，怎么有点过河拆桥的意思？百亿有用吗？就算没有你，我也一样能想到把五号地作为旅游产业去发展了。给你一百万已经很不错了，再一千倍。好，一百万就一百万。不过你以为这么容易就能做成啊？哼，那真是太可笑了。我等着您回来找我，到时候可就不是一个亿这么简单。这是水晶城小区的房子钥匙，这是一套价值千万的别墅，算是有一点心意。你这样不就收了？我这是。被包养了吗？我的霸道总裁要是碰到什么不顺心的事，欢迎随时来找我，我肉掌为你服务。流氓，滚吧！你穿的这么高雅漂亮，我觉得我像个丑小鸭一样。你约我来这里干什么？这地方可不是谁都能进的。我带你来赚钱的呀。这地方玩的都是高端的局，你有把握？我坑谁也不会坑自己女朋友。别自作多情。居然敢约我的女神！哎，秦小姐，您身份这么高贵，跟这么一个穷鬼待在一起，会被他掉价了。不如跟我们一起吧。不必了，咱们不熟。哎呀，秦大小姐，您可别被这个穷鬼给骗了。他呀，就是一个农村来的土狗而已。怎么？不在我店里端茶倒水当服务员，跑到这儿削有钱人装逼呀、啊？这可不是你秦家的产品，我今天过来是来买球的。哟、哦，没想到你这个土鳖还懂桥，我看你是懂个桥啊！哎，你知不知道这里啊是富豪之间的游戏，不是你这种穷鬼能够接触得到的呀？我们走吧，真是吵死了！别因为两只苍蝇就坏了我们的心情，这张卡里的钱我全买巴西队。哦你小子看来是真懂个球啊！我告诉你，今天德国队必赢，巴西队肯定会输。我说的。哎，别着急走啊，二位，这包间都开好了，来了来了，看看呗。怎么不敢啊？走<笑>，看看去。买巴西赔率是七点五，这也意味着他的赢面最近。德国赢定了，一看就是从村里出来的乡巴佬。他懂个屁呀、啊！<笑>兄弟，不懂就滚回农村，别以为拿了秦家那点钱就能在本少面前装。葛少，与他说那么多干嘛呀？让他一夜输得精光
，自然会滚回去种地了。<笑>要不我们加点外围吧。要是我下重了，你让你身边的女的抽你十个耳光，并且大喊你是蠢货，怎么样？要不咱们就赌点大的。如果你输了，从此以后离开秦家大小姐。另外，你得像狗一样从这儿爬着出去，怎么样？没问题，那就这么愉快的决定吧。好，那我就等着你像狗一样从这儿爬着出去。哎呀，他本来生的就是一个狗东西而已、啊。葛、嗯、少，你真是太仁慈了。嗯，我下注一千一百万，不知道葛大少下多少。要是低于这个数，恐怕有失身份啊。玩这么大干嘛？一撕一撕就行了。反正是你家的钱，那又不是我的。要是输了，我就当没得到过呗。万一赢了，那我不就一夜暴富了？好，那我陪你玩玩。我下五百万吧。媳妇霸气啊！呸，谁是你媳妇？好，那我就大你一倍。我下三千万，买德国。葛少就是霸气啊！哎呀，一个月的零花钱而已。嗯，我们先进行验资，如果没有问题的话，就按照两位的意思进行下注。哎，为我。来，啊！<笑>敢抢我的女人，一会儿我就让她知道这死字怎么写。把西顿反攻。求进了，进了！一定是，一定是意外，一定是这样。先输后赢，一般都是这个套路。葛大少无需紧张，就是就是葛大少。德国的攻势比巴西凶猛多了，你放心，一会儿一定会奔过来的。巴西队长驱直入，直接打球，将比分再次拉开。这巴西队势如破竹，胜利在望了呀！你就等着输钱吧。巴西不给德国喘息机会，连破两球，取得胜利。将德国淘汰，一定是这样，一定是这样的。王总，哎，堂堂葛家继承人，说话这么不算话。葛少是什么身份地位啊？你也可以这样跟他说话。废物，你敢拦我？你是不是不知道死字怎么写啊你？你葛少，我们不夜之城向来是逢赌必赢，你与这位张少下了外围，还要遵守，不然恐怕你家老爷子来了，也未必能将你带出去。嗯。替我拿出去！哥少，别废话！哈呀！这三个男人，终有一天，我一定要他们一一后悔。小子，你留着，这笔账记下。张平凡，你注意点，他可是有仇必报。正好。我也没打算放过你。恭喜两位，今晚的收获已经打在卡里了。早知道这一场球能赢四千万，我就多买点了。没事，以后赚钱的机会多着呢。走吧。大家都不赞同被五号地继续攻进了，其他家族也想拼七号地被攻，现在正在给我们施压。这些混蛋都是一群无利不起草的东西。月儿，你有什么观点？我觉得可以先听听张平凡的意见，方案可是他提出来的。这小子算是吃准咱们了。你把他请过来，我倒要看一看他有什么好办法能帮助咱们摆平这些事情。好。怎么样？爸，你老婆让我留下来陪我，你不关心？这些大嫂的，扰人清梦。我不是给你一套别墅。为何白屋在这里？这租金都交了，不住白不住。钱大小姐是不是遇到什么麻烦事了？我猜应该是我耗地的事情不太顺利吧。既然你都知道了，那就帮帮我呗。你想怎么样都可以。我可是正人君子，想要我耗地起死回生，给我准备两个亿，还有给我准备诺基亚手机的入场券。一个亿变成两个亿。你可真是狮子大开口！我们秦家没有那么多流动资金，况且董事会也不会通过。那是你们的事，这笔资金可以让五号底和七号至少赚二十倍以上。我需要回去请示一下。前世古墓出土的文物能追溯到三千年前，在新媒体造势之后，成为了世界打卡圣地。
，可惜啊，当时已经与秦家无关了。我们开了董事会，两亿资金我们一时也拿不出来，先给你三千万定金，等你办法生效之后，我们再给你七千万，最后一亿等项目彻底回本之后才能给你。如果可以的话，我就拿合同过去给你签。没问题，顺便帮我注册一家公司，还有帮我拿到诺基亚招募代理商的入场券，这是小小的负担的钱。下午给你一定送到。好。过来，按照策划书上的方案去做，相关部门必定愿意合作。到时候你们想不赚钱都难。你可真是个鬼才，这样的点子你都能想出来？这钱花的不冤。那当然，一分钱一分货，童叟无欺。真不知道你这脑子怎么长的。现在你该换地方住了吧？不着急，我现在想把东海百货给买下来，但是资金还不够，哪有心思想着换地方住呢？那么破烂地方，凭你现在的实力就能买下来，有什么好救的？你有门路？你想要，我带你过去看看。走，现在就过去。老赵，合同您先看看。我给你五百万，另外再帮你平了那一千万的外债。如果你同意，这个我就签。好，没问题。三千万，卖给我。一口价，三千万，卖给我。张平凡，你还真是块牛皮糖啊！走到哪儿都要命。小子，你又是哪呀？你别以为你套了点现金，坐这儿给我们装大尾巴狼了啊！我是来买楼的，没空跟你们说。前世葛家买了这栋楼后，市里马上规划征地，瞬间暴赚十倍。这一世。这样的钱由我来赚，你这穷酸样啊！凭什么能拿出三千万？就是啊，我男朋友啊，可是葛家大少，葛家的实力你应该是清楚的，卖给我们吧。秦大小姐，您来了，他们给我出三千万，如果您能出同样的价钱，我优先卖给你。我听他的。小女吧，你居然癞蛤蟆想吃天鹅肉，你找死啊你！秦大小姐啊。他呀，就是一个乡下来的死穷鬼，您可是千金之躯啊，他怎么能配得上你呢？只有葛少这样的男人才是与你最相配的。你这小三儿当的还挺合格的嘛。不过，你凭什么敢在本小姐面前说？啊，也就那么说就够了。三千万卖不卖？卖的话，马上你才痛，我没工夫给你痛，我赌自己。五千万，六千万，八千万。这块地根本不值这么多钱，八千万可以买一块核心地，重开一栋更好。别管了，就看葛少跟不跟了。既然你想做冤大头，那我就给你好了。这个地方的口碑已经烂大街了，你花这么多钱买，你真是个真才。张平凡，不要冲动，成交成交，快签合同，赶钱。没问题，马上去银行转账。哎。赌球赢了那点钱，全花光了，真是一下回到解放前，爽的。还是葛少英明啊！哎呦，他花这个钱买这块地啊，我亏死他！哎，张克，您来了，<笑>您是真神了、啊，买巴西队赢，狂赚了八千万，太牛了！以后有这种好事，记得带带兄弟啊！别大惊小怪，我现在就要用这笔钱。帮我转八千万给这位老板。什么？八千万买他那一栋破楼？我们评估过，他那栋破楼最多值一千万。哎，张少，我们的合同可是早都谈好的，可不能改啊！放心，我不改，赶紧转钱。哎，钱到账了，花好。哎呀，张少，多谢你接了我的累赘啊！不，我的商场，祝您成为新任的百货公司老板。祝你以后财源广进，生意兴隆啊！那我先告退了。张平凡，你这次太冲动了，百货大厦的口碑都完了，不会再有人去那儿买东西。这次你亏大了。对呀、啊，那是人尽皆知的事呀、啊。张少，你太冲动了。你们应该庆祝我
，又大赚一笔。到时候请你们吃饭，可一定要赏脸啊！我市将展开旧城征地工作，对于被征地产，财政局将统一安排市价十倍拆迁规划。地产方向并没有因为我的重生而改变，一切还是那么的美好。张平凡的方案已经开始生效了。现在有关部门不仅联合我们开发五号地文旅合作，并且在电视上官宣，热度现在已经炒起来了。银行现在都上门主动要求我们贷款，都很看好我们的效果。五号地算是起死回生了。好，哎<笑>，这小子还真有点东西啊！哦，月儿，跟他保持好关系，不过可千万不要把自己搭进去了啊！这小子还配不上你。葛家那边有想法，想让你嫁给葛东明，你好好想想。我是不可能嫁给那个混蛋。<笑>张少，你真是太牛逼了！百货大楼的补偿款已经到了，整整八亿呀、啊！这个是我向上面给您申请的黑卡，整个东海市不超过五张。嘿嘿嘿。有什么？只要你有需要。五行可以调动一切资源，全力配合你。这可是任何行业的入场券，有多少人都梦寐以求啊！听起来很不错的样子。帮我物色一支顶级操盘手，我有大用。看来张硕又有大动作了。这个最在行，我一定在全国给你找最顶尖的团队为您服务。嗯，对了，帮我取两百万现金，是时候该买个代步工具了。哎，是捡垃圾的。这里都没垃圾让你捡啊！赶紧走，赶紧走！我是来买车的。买车？咦，这不是我们村贫户张平凡吗？怎么捡垃圾捡到奔驰车店来了？太有创意了！<笑>这不是我们村贫户张平凡吗？怎么捡垃圾捡到奔驰车店来了？太有创意了！<笑>我想起来了。前世张麻子买了一辆车，开回村炫耀，原来是在这里买的。不对，他当时买的不是奔驰，而是奇瑞 QQ 才对。张平凡户，看一下你曾经梦想的女神周美，她现在是我的女朋友，每天被我气得不要不要的。<笑>讨厌，大白天的，你捡垃圾也要看地方，这里是你能来的地方吗？要是弄脏了这里的车，你赚一辈子的钱都赔不起。哎呦，两位说的对，您二位别别走，我一定会把这个捡垃圾的。反正你们店有垃圾嘛，让他清理一下也无所谓。记得别碰这里的车。两位，这边请，我带你们看一下车吧。好好把这里清理干净，一会儿这里还有豪华午餐供应，是你一辈子都没吃过的美味。<笑>那我可要好好处理。捡垃圾的呀，可不配吃我们的午餐。没事儿，一会儿把喂狗那一份给他，相信他不会介意的。<笑>对，狗粮可比外边捡的垃圾要有营养多了。只要两位买车，我多送他几份狗粮，打包都行。多打包两份，给你们自己留着。等我盘下这家店的时候，就是你们失业了。一个捡垃圾的。那不是个神经病吧？赶紧滚出去！看来是病得不轻呀，赶紧滚出去吧，丢人现眼！张平凡，赶紧跪下给人道歉，不然老子揍死你！嗯，妈的，听他妈打死你！啊！你个垃圾，你居然撞坏我家的车了！你完蛋了，保安，快过来抓人！不是我弄的。是他呀，是他。对，都是这个贫困户弄的，你让他们给你赔。他，他赔得起吗？不过你们也不用担心。哎，你们不是来买车的吗？把这台车买了不就行了？不是了，你让他买呀。他打你是他不对，但车是你撞坏的，自己看。所以啊，你必须买，买就买。麻子，我们就是来买车的嘛。这台车就买了，我看着喜欢。我，我没钱，我就是进来看看看。你不是说你很有钱吗？你怎么没钱了？我是有钱，但我也没一百多万呀。这车咱买不起。没钱你装什么装呀
。王爷，快别让他跑了。是。哎、啊，哎、啊，你出来。好多钱呀、啊！这个家伙，不该是抢了银行吧？我这里的三百万，够买你这个车了吗？够了，够了！这位少爷，你以内去，我给您上点茶水和点心，咱们办一下手续，额外还能给您送些优惠呢。刚不是还要赶我走吗？哪能呀！我刚开玩笑的，咱们呀都是文明人。那就好，车是他撞的，不是我撞的，你让他买。是张平凡，哎，不，平凡哥，我我没有钱，还是。你买吧，啊！保安，快把这个狗杂碎啊抓起来，好好整理一顿，给这位少爷啊出出气。平凡哥，你快给说说，这与我无关呀、啊！我我把装备送送给你，你要是一直很喜欢他吗？去、啊！张总，人家什么都可以，包你们。滚吧，我对破鞋没兴趣。谢谢你啊，平凡哥。等回村了，我一定好好孝敬你。这位少爷，您看咱们接下来是不是？把你们老板交出来，我要把你们店盘下来，到时候让你们这两个狗眼看人低的东西一起滚蛋。你你真会开玩笑？谁跟你开玩笑？好大的口气啊！你这二百万在你这只能提两辆车，想盘下我的店，还差得远。那再加上这个，够不够？那再加上这个，够不够？这里人多眼杂，咱们借一个说。这位先生，冒昧问您一下，那张卡您是怎么来的？也不用知道的这么详细。你这店里边用车也没几部。再加上装修简单，撑死不过两千万。我给你一个亿。您到底想怎么样？咱们可以好好谈谈。就是想把这两个狗眼看人低的家伙给开除。对不起，对不起，我不该得罪少爷，您就原谅我吧。你滚蛋，明天不用来了。您满意了？满意，但我是真想买你这个店。卖呢是你主动卖的，但是欢迎你入股。穿这么低调去出手，即是至尊黑卡，这样的人必须结交。啊，那我要成为最大的股东。合作愉快，我的伙伴。哪家奔驰店都是现金大奶牛，而眼前这位。可是不亚于秦月儿的未来富婆呀，悄然搭上他的车也不错。哎呀，平凡，我们已经给你做好饭了，快来吃吧。姐夫，你可算回来了，咱妈做的都是你爱吃的。呃，平凡，我们回来了，我们以后啊，绝对不会冲你发脾气了。咱们一家人和和气气的，好好过日子，好不好？谁让你们进来了？我已经教训过爱爱了，她以后不会再任性了。她给你生儿育女，以后组成一个美满的家庭，多好呀！姐夫，你看你长得又帅，又这么有钱，只有我姐这么漂亮的女人才配得上你，这带出去多有面子呀！哎，对了，姐夫，我最近呢看上了一辆街车，也不贵，就十来万啊。洋洋懂事了，知道为姐夫省钱了。以后你的零花钱不能超过十万啊，要不然妈都不帮你。知道了，妈。这我姐夫一天在外面也不容易，你得多关心。那当然了，我作为一家之主。以后你姐夫的钱由我来管，这男人呀，大手大脚的习惯了，就学不了好。妈，得给平凡留一点钱傍身
这出去谈个生意啊，也是需要请客的，对吧？<笑>那当然了，谁让她是我的好女婿呢？我以后呀，一个月给她五千零花，五千呀，五千太少了，至少得一万。嗯，一万有点多了，金银百领都要不了那么多。算了，谁让她是我的好女婿呢？一万就一万吧。哈哈哈，姐夫，你看咱妈对你多好！哎呀，不说了，来来来，快吃饭！来来来，啊、呃，一会儿啊，你把银行卡给咱妈，咱们这以后啊都是一家人了。<笑>你们都把我的财产分配清楚，那以后我是不是还得管着你们的吃喝住行啊？那也不必，咱们可以请个保姆嘛。啊，呃，对呀、啊，姐夫，我听我姐说，你买了一栋楼，身价还过亿，那到时候请两三个保姆来伺候我们，那也不是不行嘛。啊，对了，我们现在得买一栋别墅，这狗窝我们实在是待不下去了呀。对对，赶紧换个地方，买别墅，前后要有花园，可以给我种种菜，养养鱼，遛遛狗。对。再买一个按摩椅，没事呀，按摩按摩我这老腰才行。<笑>平凡，啊，应该没有什么意见吧？我觉得咱们一家人应该不会见外的，应该一起开开心心的才对。<笑>你们都安排的明明白白的了，我能有什么意见？不过啊，我的钱跟你们有什么关系啊？我他跟你们很熟嘛。滚出去！看到你们几个我就恶心。张平凡，你明目是好歹，我女儿能跟你，是你三生兄来的福气。您说的对。啊、你敢打我！我的天啊！赶紧滚，不然我打死你们这厚颜无耻的一家！你敢打我妈？我懒得抽你，过两天就有牢狱之灾，去牢里好好改造吧。全是冉张扬被拘留，害得我大半年工资都拿去疏通关系，结果还被他害死。哼，这次看谁救他！张平凡，你瞎说些什么？我最后再给你一次机会，如果你不珍惜的话，你将终身后悔。我最后再给你一次机会，如果你不珍惜的话，你将终身后悔。你是生了金鞭子起啊，人人都当宝，以我的身价，怎么也得娶个白富美，怎么会看上你这种自以为是的苟且？平凡，你门怎么不关？好，很好，我不会再给你机会了，你就等着哭吧。有我在，我会一直让他开心幸福的，不会让他有哭无泣。我今天准备搬到别墅那边去住。这地方实在住不下去了，早就让你搬过去了，你听不听？这里的东西都扔了吧，那边什么都有。这才是人住的地方嘛。不过这好像是一套二手别墅，有人住过。这是家族分给我的别墅，为了报答你帮我，这才送给你。怎么感觉像是在吃软饭？做我女朋友吧，我想对你负责到底。我，我也喜欢你，但是我们是不可能。为什么不可能？你也看不起我？不是，是我的家族不允许，他们非常在意门当户对。你应该懂我的意思。高人一等，不过是钱多钱少的问题。你放心，出不了一年，他们就会求着我去。我就欣赏你自信的样子，只是我恐怕也自身难保。我堂哥最近在争夺七号地的主权，要是让他成功了，恐怕我就要让子等才有成。你放心，有我在，他抢不过你。哟，表妹
比不过我，就请外人了。我都查过了，他就是个地地道道的农村贫困户，骗了我们秦家一千多万不说，他想再来一次，门都没有。英雄莫问出处，我相信他可以的。这次就算你请国内的顶尖专家来也没有用，因为我这份策划案是请港岛的周福集团做的，我相信全中国没有人比他们更懂用。董事长，你看，不错啊，不愧是国际顶尖珠宝集团做出来的策划案啊，非常有价值。七号地的开发权就交给秦方了。董事长，说好一起竞争的，你怎么能轻易下定论呢？总裁，七号地事关重大。就凭你带这个农村的贫困户，就注定不会赢。董事长，你可要好好管管你女儿，挑这么一件垃圾当依靠，太替我们秦氏集团的脸了。你已经从我们秦家捞了不少好处了，贪多嚼不烂。还有，你以后离远儿远点，别再纠缠。如果我猜的不错的话，周氏集团的策划案中主要提出你们开发，他们加工销售一条龙服务吧，最后再一起分账。你你怎么知道我策划案的内容？你你这是窃取商业机密，犯罪！你你怎么知道我策划案的内容？你你这是窃取商业机密，犯罪！啊，我可没有资格接触你的策划案，我只是比较了解周福集团一贯的手段吧。啊，既然你心里也清楚，就更应该知道，周氏集团操刀的珠宝策划案就从来没有失败过。这种策划案，你们看似赚了不少，实则被人空手套白狼，却不自知。你个农村老懂个屁啊！少在这装神弄鬼的。我不懂，你们家五号地的策划案就是我做的，价值如何，你们不知道。难道秦董事长也不知道？<笑>我知道又如何？我不相信你连玉矿生意都懂。什么？五号地这么完美的策划案是你做的？这不可能吧？市领导对这个开发方案高度赞美，正是如此才同意跟我们合作。没想到是这个农村老些，我就不信你能拿出比周氏集团更好的策划案。给我三个亿，我能让你们的玉矿至少赚三十。前世多少企业成功案例，随便拿出来一个都能吊打一切、啊。我看你是想钱想疯了，保安呐，快把这个农村老赶出去！董事长，好不让他试试呢，万一他能成功呢？既然妹妹都这么说了，给他次机会吧。不过，如果你拿不出赚三十亿个的方案来，你就死定了。好，我就给你一次机会。如果你做出来的策划案能比周福珠宝集团的更好，我给你三个亿又如何？啊？还有千锁动物。对了，电脑借我用一下。那个农村佬还会用电脑呢，他是没开机都不会吧？让我想想前世的经典成功案例，哪一个更好解决秦家的问题呢？哎，都半个小时，你在搞什么鬼？不要耽误我们大家的时间，好不好？他根本就不会用电脑，还在这儿装神弄鬼呢。我相信你。有吗？现在才开始写策划案，怎么可能写得好？就是，这策划案哪个不是经过次次的辩论才形成的？你这个小马老装什么装？这也太儿戏了吧！五分钟就出了一份策划案，我看三块钱都不值。哼，可不是嘛，就一张 A 四纸的策划案，这个农村佬该不是在消遣我们吧？策划案又不是字多就有价值，你们自己好好看看吧。哎呦，我倒要看看这张 A 四纸上能写出什么垃圾来。我才不看呢，别脏了我的眼。
这真是这小子想的策划案。他一个穷屌丝，怎么可能想出这么厉害的点子？李耀啊，李耀，借着玉矿，我们可以进军宝珠啊！谁拥有了矿，谁就拥有了主动权。我们可以让那些加工方和渠道方来求我们才对啊！周湖宝珠那份策划跟这份策划比起来，可我始终不如。我，我承认这份策划比我那份好，但是我们又没有做过珠宝城，没做过不代表做不了。相反，国内市场这一块极度空缺。如果做成了，那还是个百亿市场啊！不过，你这个策划好像不完善。想要完整的策划案，当然得先签合同、付定金，这样我才能给你完善。而且，这件事只能让月儿去做，别人做我信不过。好，现在就拟合同。不过。要和五号地策划案的合同一样，我要求分期付款。没问题，相信秦家很快就会成为百亿集团，指日可待。<笑>好，借你吉言，咱们出去喝两杯，就客气了。哥，又是那个农村老坏我好事，我绝不能放过他。哥。那葛少不是一直想娶齐月儿吗？我们不如一屋杀人。你有什么计划？你是要了我第一次的男人，当时我真的很恨你。不过现在我发现，我好像真的爱上你了。你做事很出其不意，真的很有魅力。当初跟你下的是葛东明，本来我只是想坏了他的阴谋，他没想到你把我推倒，让我白捡了一个漂亮的女朋友，啊、漂亮的老婆、嗯。讨厌！这次你帮我度过危机，怕是前锋会对你不利，你注意一点。嗯，我会注意的。对了，明天我要去参加诺基亚的招商代理。你要不要跟哥一起发财？这个项目当时我也很看好，不过我家的人对此次代理势在必得，我们秦家便没再参与了。你怕是见证不过他们。等着瞧吧，我看上的项目，走不了。前世是葛家代理赚的满钵，这一世该我结他们的货，让他们早日完蛋。我的大老板，你把我带到这里要做什么呀？我想把这里整栋楼都租下来，做我们的办公楼，也来管理。除了汽车，你还想做什么产业呀？只要是能赚钱的产业，都做。哟，一个酒吧服务员穿了一身西装，怎么想要变凤凰啊？啊？呀，可不是嘛。你这个死穷鬼啊，只是凑巧赚了点钱而已，哪能跟我们葛少比呀、啊？<笑>哦，对了，秦家大小姐怎么没有陪你来呀、啊？这攀上了凤凰，真让人嫉妒。哎呀，鸡始终是鸡，它再怎么扑腾，它也变不了凤凰。小子，我可得奉劝，尽早离开秦影，离开东海，否则啊，会死。我也奉劝你一句。最好不要惹，不然你不会进去。在东海，还从来没有人敢这么跟我说话。小瘪子，你有种啊！哦，对了，你之前花了八千万买那个什么东海百货，怎么样？走了吧？你也配跟我闹？哎呀，那个地方的口碑早就已经烂大街了，谁会去那里买东西啊？买下那个地方的人啊！他就是个傻缺，<笑>谁是傻缺还不知道呢吧？没工夫跟你们掰扯，我要这投标了。哎，装什么装
。你不过侥幸搞点题材，弄个烂尾楼，你还能有闲钱吗？就你也配跟本少并肩吗？赶紧给回农村去种田吧！啊！哎呀，他会不会是代表秦家的呀？就他也配代表秦家？那招标会的指标名额都让我们搁家内定了。我宣布招商会即将开始，请各位来宾抓紧时间落座，感谢您的配合。最后，我们将揭晓本次招商的最终结果，出价最高的是平凡集团，出价金额为两亿八千万零一元。出价最高的是平凡集团，出价金额为两亿八千万零一元。平凡集团，什么鬼？他只比我们企业多一块钱，这一定有内幕。我不服。各位先生，我们本次招商会绝对没有内幕，可能是您的团队自己泄露了金额，这与我们无关。不可能，这是我们葛家的内部机密。平凡集团代表呢？给我滚出来！嗯，算下就是平凡集团的代表。张平凡，你算个什么东西啊？你只不过是撞了同名而已，还敢冒充别人？保安，赶紧把他给我轰出去！这位先生确实是平凡集团的代表，让我们再次以热烈的掌声，恭喜平凡集团。获得了诺基亚的总代理名额。慢着，他根本不可能有这么多钱。前一段时间，他才刚买下东海百货，手里面根本就没有钱。我也提醒各位，不要被他骗了。啊，张胜，你可真让我好找啊！政府不给百货大楼那八个亿，你怎么得分我一半吧？什么八个亿？你什么意思啊？张胜，你还不知道呀？我那百货大楼被有关部门征签了。你这让赔了八个亿啊！弄得我心都在滴血。张少，这怎么着？你得分我一半吗？八个亿，消息可准确、啊，电视新闻都播了，还能有假吗？张平凡，光脑子八亿！张平凡，光脑子八亿！这老子的，别人谁也别想拿走一分，你可家大少爷气。小子，你有种啊！屡屡借我活，这个账不能就这么算了。你给我等着！哎，你还不快滚！哎呀，张少，我也不是非要您陪我，要不然让我在你底下当个小小的代理商，咱们合作合作，怎么样？对<笑>对对，张少，我们合作，我也想做片区代理商。我们相互取道不错，跟你们合作。我们合作，跟我合作，我们跟我合作。跟我合作。我封杀平凡集团的一切商业渠道，我要无极后果的打压。另外，再帮我查一查，他们家都有谁，住在哪？我要让他后悔来到这个世界上。我知道他们家的情况。他们老家就有两个种菜的妇女。好啊，那就让二老来看一下咱们大都市的美好风光。<笑>你这甩手掌柜当的可真好，把集团所有东西都交给我，不怕我搞砸了？我给了你百分之十的股份，让你干点活怎么了？这手机可是未来的红利期，你就等着数钞票吧。对我这么好，是不是对我另有企图啊？月平，打死你！什么？葛氏集团要阻止我们所有的分销渠道？葛氏对我们发难了。我们所有的分销渠道都宣布停止合作。如果我们每个月不能完成诺基亚定制的销量，他们是有权收回代理权的。想不到他们动作这么快
，傅作就不会死。那我们就给他来一招釜底抽薪，马上联系移动、联通、电信三大通讯，给他们让利。同时，我们的线下店要全面铺开。我给你一个亿的启动资金，一个月之内把我们的专卖店全面铺开。操盘手准备的怎么样了？从现在开始，帮我购买葛家的股票，先成为小股东，等时机，我要成为葛家最大的。我的霸道总裁怎么知道来找我了？你最近不是很忙吗？我看你是跟美女搞在一起。把我给忘了，我跟他只是正常的合作关系。对了，七号矿开发的怎么样了？多亏了你说的策划，很多合作商都求上门来。我们秦氏集团的股价现在连连狂涨。那就好，记得要保养我，我不想努力了。好啊，我养你，你给我出谋划策好了。等你成了我老婆，我的。都是你的。我带你去参加东海集团的酒会吧，给你介绍一点人，对你有帮助。好啊，刚好去看看上流社会是什么样的。三大运营商都搞定了，真有你的，回头给你庆功。什么？三位老总约我去商会聚会认识一下，还正好我在赶去的路上，一会见啊！你的小情人也去参加酒会了？是国企三大运营商老总，到了你就知道了。哎，与秦大小姐在一起，这个男是谁呀、啊？胆子真大，敢结葛大少的虎，不知死活啊！说不定人家大有来头呢。哟，阿妹，怎么还公然跟这个农村老在一块，还不赶紧把他赶走？就是啊。这里可是顶层社交场所，哪是你这种农村老能来的地方？你们嘴放干净点，否则我不介意撤销你们在集团的事。我这也是为了你好，这小子配不上你。你少拿这套来压我，大家来评评理吧。你说这个农村老哪里配得上我家堂姐了？女儿，没有我还是你的良配，他不过就是一个农村暴发户而已，而且也马上面临着全面破产。你什么意思？谁不知道我葛家是这东海的通讯龙头啊？我要让他落下手机，一个都买不出去。他就是从葛家手中截获了诺基亚的人啊！如果完不成诺基亚手机销售，人家不光要收回代理权，而且要赔付巨额违约金。在东海敢得罪葛家人可不多呀！他真是吃了雄心豹子胆呢、啊。葛东明，你真是太过分了！不是我过分。是他这个下等人就不该出现在这上流社会之中。如果你现在跪下来磕头道歉，我可以考虑改变主意。哦，对了，另外把你这个诺基亚的代理权给我吐回来。葛大少，东海很大，可不是你葛家能只手遮天。但在这个东海，我葛家就能只手遮天。要是我，早就把代理权免费给葛大少。你还是赶紧滚回你的农村吧，城里不是你能待的地方。你们两个不姓葛。真是太可惜了，月儿，我建议你尽早将他们赶出公司啊，不然秦氏集团迟早得姓葛。找死！各位听着，我不允许你们跟这 BSR 有任何合作。谁要是敢跟他合作，就是跟我葛家作对，后果自负啊！葛氏集团可真是只手遮天啊，真吓人！三位伯伯怎么了？你们的到来，真是让这个酒会蓬荜生辉啊！这是联通老总，这是电信老总，那位是移动老总。三位老总好，我是张明凡，日后就多养着你们了。后浪推前浪，后生可畏啊！以后还有这样的好事，常联系我，我会全力支持。电信想捡便宜，得优先和我们移动合作，这以后亏不了你们。三位老总见笑了。这葛家要封杀我，咱们的合作可能没有那么容易了。这葛大富的儿子。越来越没有规矩了。等我回去之后，立马终止跟他们的合作。人家都出口狂言了，都在东海，通讯是他们葛家的天下
，我们又算得了什么？葛家从来没把我们放在眼里，那就到此为止。不是，三月伯伯，我不是有意针对你们，只是这小子，我看他不顺眼。你说他一个农村出来的一个贫困户而已，凭什么跟三位伯伯合作，请三位三思啊？我也是从农村走出来的，按你这么说，我也高攀不起你们葛家了。走走走，咱们找个安静的地方。别为了这组没素质的人坏了咱们的雅戏。现在这种魄力的年轻人已经很少见了。张明凡，老子不弄死你，老子就不姓葛。你好难受。我可以当什么都没看到。呃，叔叔阿姨，我是平凡的女朋友，她让我来接你们去市里小住一段时间。她能有什么出息？让我们到城里去，回去。我们都习惯了，有空啊，叫她回来看看我们就行了。哎，其实是她办了事儿，需要你们去帮她，快走吧，叔叔阿姨。快去看看。经过一段时间的业务开发，我们秦氏珠宝已经全面投入运营。除了我们自己的销售之外，和代理销售，日营业额达到五千万，月达到了十五亿。好，非常好。此外，我们的股票整体提升了二十个百分点，整价值达到二十亿。哎呀，这个张平凡真是个天才啊！幸好啊，把欠他的钱给他换成了股份，把这个人才绑在我们秦氏集团。这以后啊。可得多让你出重点的，老板，奔驰店的销售突破了以往的记录，营业额超两个亿，这放到以前啊，根本不敢想。这净利润不也就三四千万，有什么可大惊小怪的？手机的销量也惊人啊，三大运营商同时发力，销售量达到十万台，提前完成诺基亚给的任务了。而且啊，销量还在持续上涨。等到我们的专营店跟上之后，销量还更是惊人。老板，我们要发达了。张平凡，想要你父母的命，今晚就来东港码头仓库。怎么怎么了？有人绑架了我父母。这么大胆，简直目不忘返。我家人怎么会把法律放在心上？你觉得是他们干的？除了他们，还有谁能干出这种事？那怎么办？我们现在根本没有跟他们抗衡的实力，未必没有办法。放我包吧。好，阮张扬，今天正好是你偷东西被抓的日子，该发挥你伏地魔的作用了。另外，帮我联系移动、联通、电信的老总，让他们帮我封杀葛家的通讯业务，和让葛家知道有罪我的下场。很快，葛家的股票就会下跌，动用我所有的资金吃进他们的股票。破天气，冉张扬，哎，这这什么意思？做了什么事你不清楚吗？我没偷东西，我被冤枉的，我被冤枉。你阳阳出去这么久了，怎么还没回来？啊，洋洋，你可回来了。是你，这我。想要你家张扬的命，打电话给冉安那个贱人。你对我家洋洋做了什么？你要是敢动他一个汗毛，我抽死你！马上跟我去见冉爱那个贱人，动父母，你们真是活腻了。张总，啊，是我啊，啊啊，啊，赵总啊，啊，该死的妮子，到底惹了多大的麻烦？三大通信同时跟我们终止合作，我们葛氏的股值下跌了百分之三十。妈的，要这样下去，我们葛家就完了。准备出发，看我今晚怎么收拾那张平凡一家。好的，亲爱的。
你答应好我的事情，可不能食言了。人家可是什么事都帮你干了。放心吧，不就一套房子吗？明天买给你。嗯，走。<笑>嗯，你们两个老东西，真是养了一个好儿子啊！抢了我的女人，抢了我的生意，还专门跟我作对，我今天不打死你们！夏大，别打了，夏大会死人的。打人又怎么样？老子今晚还要杀人！看看整个东海，谁他妈能奈何得了我？王蛋，你快放开我父母，不然我让你整个葛家都完蛋。我葛家就是这东海的天，我都想看看你怎么把这天捅。识相的，把这房子签了，不然的话，<笑>想让我的全部，你配吗？张明凡，你不是说自己是个大孝子吗？怎么这是天太黑了，眼睛也瞎了，看不见你父母在这儿啊？小安，你这个贱人，等会儿别哭着求我。我会哭着求你啊！我告诉你啊，你父母就是我弄到城里来的。哎呀，你们那个山沟沟真的是太难找了，我这辈子都不想去那么恶心的地方，又脏又臭的，恶心死了。听到了吗？敢抢我喜欢的女人，还抢了我的生意，还让我颜面尽失。今天你要不签这合同，跟你爸你妈一块去江里喂鱼吧。想让我们死？老东西，你还不赶紧滚进来！妈，爸爸，你快放了他们吧！他抓了张扬，你快救救张扬，他可是你唯一的弟弟呀！他敢抓张扬？这可是犯法的，你知不知道？知道犯法，那你这算什么？还不赶紧让他放人！亲爱的，要不然今天这件事情就先算了吧。是啊，葛大少，先放人吧。张扬的命要紧，他可是我的宝贝呀、啊。你说让我放我就放，好不容易把人抓来了，他要是签了这合同，我就放人。算什么东西啊！你知不知道这合同价值几十个亿，能买你的八百条命了？你本来还以为你们母女俩能有点用处，看来还得让我找上老子来才行。我见过老子都不容易，你上哪边走啊？啊！乖乖的，把这合同签了。不然我抽死他们！亲爱的，我求求你了，你给我个面子，我弟弟还在他们的手中。他妈敢阻我！别说你弟，就是你们一家子，在我眼里都是最低等的贱人。早知道你们农村老能打，我能没有点准备吗？给我跪下来，不然我通通送你们上路！葛大富，我再不出来，你就等着我跟你们葛家玉石俱焚吧！住手！爸，爸，你个逆子！爸，你打我干什么？我也没惹事儿，你还没惹事儿，让我们葛氏集团瞬间蒸发了几十个亿，这还不是事儿？赶快跪下来给张总道歉，求他原谅你，要不然我就毙了你！儿子。那儿子，爸，妈，你们受累了，跪下来！你知不知道，就是因为你，三大通讯巨头同时跟我们终止合作，我们格氏集团的市值瞬间下跌了三十个百分点。看看你，看看你惹的事儿！道歉，就不必了。啊，张总，儿子，你有事吗？快，啊，这就是绑架我父母的代价。哎，你没事吧？啊
，快到腿了、啊，快起来啊！起我来了啊！这件事情怎么会这么轻易就完了？来人，把这两个给我抓起来，死死一辈子！儿子，你是在这里给人家做保镖吗？我们把这地踩脏了，赔不起呀、啊。还是给我们回农村种地吧，这城里太危险了。爸妈，以后这就是咱们家，你们就住着，我再也不会让你们受苦受累了。混蛋，你有几斤几两，我很不清楚。说，你是不是干了什么坏事了？快给我到军务司自首去。是呀。咱们虽然穷，但绝不干违法的事。叔叔阿姨，我是平凡的女朋友，这是我的房子，你们放心住吧，就当家里养。对，爸妈，你们儿子长得帅，放上白富美了。你们放心，我肯定没有做违法乱纪的事，是有人想欺负你们儿子，却拿你们做威胁，这件事不会就这么算了。安顿好叔叔阿姨了。他们身上伤的不轻，带他们去医院包扎了一下。本来想让他们住院的，他们不想花那个冤枉钱。你的电话太大，他们一时接受不了，慢慢就习惯了。这次搁我家实在是太过分。放心吧，要不了多久，他们很快就会遭报应。你干嘛？哎呦！爸、啊，我都得去了。你可一定要替我报仇啊！仇肯定要报，但是他绝对不会像你这么窝囊。我还有高端的玩法，把他踩在脚底下。这大事一成，我们应该怎么踩？他不是喜欢利用关系断了财路。我们葛家在东海这么多年，关系也不止这么一点点。我要把他变成穷光蛋，我要让他跪在你面前忏悔。<笑>哥，市政改造工程的项目已经开始招标了，咱们只要拿下它，就可以翻身了。机会总算来了，你那边关系疏通的怎么样？当然，我可是亲自陪那个混蛋上了床，他打包票说一定让我们中标的。很好，或许我们可以凭这个工程再打造一个百亿集团。早就该这样了。早就受够那富女俩的嘴脸了，就是可惜了葛东明这个废物，没能把那个农村佬干掉。没干掉也没关系，总算是把葛大富牵扯进来。葛家在东海屹立多年，他们的能量无法想象。那个农村佬死定了，最好能把秦月儿那个贱人也给拉下来。他现在在集团内春风得意的，好几个董事都向着他说话，真是可恶！谁让人家帮助咱们集团突破市值百亿，现金流也达到了三十亿，五号地和七号地彻底赚翻了。再这样下去，董事长继承人的身份也非他莫属。那到时候不就没有我们的容身之地了？看来必须要另起炉灶了。张少，根据您的吩咐，我已经收购了葛家的百分之三十股份，绝大部分都是一些散户。核心股还没有收到，不过您现在已经是第二大股，第二大股东人，我要第一大股，不管你用什么办法，一定做的，除非葛家再有一波地震，不然他们是不会轻易破手。嗯，那就给他们再添一把火。前世葛家父子不知道祸害了多少女孩子，这一次我就资助他们，让他们共同声讨公道。另外。还有一单豆腐渣工程，好像要一个月后才会爆发出来。我提前预警，或许能挽回不少生意。叶四，帮我找几个有名的律师。好，有什么需求吗？又有名有，无限东海。另外，还要让记者跟进这件事情。我要让葛家的股票紧跌一点。对了，最近有没有投资方面的消息？有一个市政招标工程通过，那都是大集团玩的游戏。是这件事，那我们也要插一脚才行。那都是百亿集团玩的游戏。我们手上虽然现金流不错，但是刚圈了几块地，又进军零售业，一
已经很吃惊了。钱不是问题，你听我的安排就是。对了，帮我找一个能打的保镖，我准备带我父母回村一趟。还有，咱们给巡抚司捐一批车吧，警民关系要搞好。知道搞好警民关系，不知道搞好上下级关系。吓死他了！那些家伙居然大张旗鼓的告我！完<笑>了，董事长，我们的股值又下跌了，有董事已经开始抛售股份了。好，让他们跑，他们迟早会后悔。另外，去查一查，到底是谁在后面捣鬼。狗日的猪手，你们怎么能推我家房子呀？你们，嗯，天杀的，那是我们的房子呀！该死的，居然忘了这事儿。前世我在城里打工，后来才知道家里被别人推平过一次，爸妈还遭人打，想来就是今天的事儿。哎呀，这破地方拆了，真爽啊！谁拆了你房子？哦，原来是我！你为什么推了我家房子？赵火，赵火，赵火！你还我家房子！你还我家房子！赵火，来来来，吵架，来吵架，来！爹，没用的东西，还敢跟我动手？赵火，你怎么能这样干呢？这是犯法的呀！违法！老子就是法！告诉你们家所有人，从今以后。这里的东西都归我，敢跟我说一个不字，我打断你的腿！张虎，要打断谁的腿？张玉芬，敢动我虎叔，他妈活腻了！他还擦！你敢过来，我打爆他的头！这家人完蛋了，敢打张虎？谁不知道他是族长的弟弟，有权有势的。张清凡胆子变大了，把张虎给揍了，看着很爽，但是。他在张家村肯定待不下去了，能不能吃到这个村子还不知道呢。张平凡，你要不放人，我就弄死你爸妈。现在只不过是房子倒了，一会儿你全家都要落下，敢不敢放了我胡叔？好，有仇你就打死我，你要打死我，我拿铲车铲了你们全家。刘安，刘凡，不要冲动！完了，糟了他，我们斗不过他。这些畜生，老天爷总有一天会收拾他们的。啊，爸，今天谁死还不一定呢。等会巡捕来了，我让你们通通都给我去吃牢饭。报官好啊，你不报，帮你报。现在一号巡捕来了，帮谁？李四，我们老板回村被村霸欺负。什么？还有这事儿？他要是出了什么事儿，他准备捐给市里巡捕司的车就泡汤了。好，你放心。而且我们集团最近给市里纳税超过一个亿，是市里的纳税明星，你自己掂量吧。这些村霸实在是欠收拾，以罪犯的速度，赶快出去！出去！出去！该不会是张平凡回来了吧？应该不会吧？他都那么有钱了，回来干嘛？不好，我听说你叔张虎要铲平他们家，如果是这样的话，那麻烦就大了。我不是劝过他了吗？他霸道惯了，你又不是不知道，赶紧去看看吧。希望还来得及，这样的话，张平凡迁怒到咱们头上的。族长来了。哥，你看这，小畜生，胆子挺大，老虎你都敢打，你是不是活腻了？大伯，他打得非得好，就拿虎叔的命来威胁我，我们已经替他报官了。族长，是张虎先推了我们家房子，族长您看看，这是我们家全部的机器盖的，书没就没了，这怪不得我们吗？推就推了，怎么的啊？在我的地盘上。你还想起义？哎，不，不要，不，不要！他可是有钱人，惹不得。他是有钱人，阿子哥，你是不是喝多了？住着全村最破烂的地方，也算是有钱人。他要是有钱人，那我岂不是亿万富翁了吗？村口那辆一百多万的车就是他的，我们亲眼看到他买的。对呀、啊。
咱还是不要把事情惹大为好。闹大怎么了啊？在我的地盘上，是龙你给我盘着，是虎给我卧着，有钱更好，把他给我抓起来，咱们是该谈谈赔偿的事儿了。把他手脚打动，出了事我兜着。啊啊！玉、啊、思找的这保镖真不赖，小畜生，有种！嗯，我倒要看看你有多能打，给我上！都闪开！没吃过牢饭吗？张健，你来的正好，赶快看看你爸爸，快被这个小畜生给打死了！健哥，是我们报的官，你快看虎叔，他的脸都快被打没了，那个村民吃过这样的亏呀、啊！打死，你替我把他们都给弄死了去！小骗子，你个小崽子，老子要杀了你全家！真是老大，张健，你千万别胡来呀、啊！是你爸推走了我家的房子，就算宰了你们，你们都得给我受着！我去，敢动我爸！你们这一家杂碎，都得死！爸，真是蛇鼠一窝。张健，你只是个普通的巡捕，把嘴巴给老子放干净点。在这里，你要是低着头老老实实过日子也就罢了。谁要是敢抬头做这个出头鸟，我就把他的头给打断了。没错，谁敢当这个出头鸟，先问我手里的枪。他，好，你别乱来，小头崽子。把、啊、砖头砸我，我就砸死你！谁谁敢再动，小心我的枪揍死我们了！哎、啊，你先等着，我把他们打个半死再说。我这张健，你还把你们同事给喊来了吗？没错，敢打我爸，我把府里边所有兄弟喊了过来。清白。他们家都没有一个我，不愧是我儿子。这排场，就兄弟，他是局长来了，也不过如此。胡叔，你尽管收拾张平凡，我们看您表演。咱们家有张建哥仗着，这边地方是我们的天下。嗯、果然乌烟瘴气。嗯，徐牧师，您来了。林娜，我这儿出了点家事，没想到还惊动了您，真不好意思。林娜，你好，我是张家族长，这里的事情我会全权处理好的，一定会给您一个满意的答复。谁是张平凡？张总，我在这，你们再不来，我就死定了。张总，您受苦了，您来吃了。这事可闹大了。领导，您认识他？男人还愣着干什么？不赶紧卸掉他的凶器！哎哎哎哎哎！领导，是不是您搞错了呀？张健是您同事啊，您应该抓他才对呀、啊。领导，你是不是搞错了？是这个小杂碎行凶伤人，应该被抓的是他呀。别乱说话，我我是管他处理纠纷的。张总，您怎么说？推我家房子，打伤我家人和保镖，我要他们都受到应有的惩罚。在我的地盘上，我看谁敢动手！老东西，第一个该抓的就是你。别以为你做的那些龌龊事没人知道，都查出来了，落你在牢里安度晚年了。哎哎哎！别别别！林凡，林四，你们给我个机会，我以后当你们的马仔。张总。我错了，这不管多少钱，我都愿意给你赔。我反正已经老了，没几点活头了，我找给你们看。我我我不活了吗？李四，我给咱巡抚司再加赠一栋办公楼。我只希望恶人有恶报。张总，您太客气了，为您出恶是我们的职责。带走，走，走，放开我！张总，今晚我可以陪你。滚。玉色，我家被推了，我想把我家附近能圈的地全圈起来，给我爸妈盖一栋别墅。你找人设计一下，在市里最美一套别墅给叔叔阿姨住，不是正好？哎，老人家住惯了村里房子，还有左邻右舍，他们肯定不习惯。还是儿子了解我，不过咱们能凑够重建两层平房的钱，我就心满意足了。妈，钱您不用担心。村里的路我也一块出钱修了，还有村里的小学也得翻新，规格不能低于市里的。臭小子，这牛能不能别再吹了？我都替你害臊。就是平凡，咱们不求大富大贵，但是做人一定要脚踏实地。爸妈，这件事我自有分寸。前世村里小学倒塌，还死了几个孩子，这辈子我不希望再出现这样的悲剧。于是
，你再帮我注册一家分公司，就叫平凡商业基金会。除了帮我把村里的路和小学重建，我准备捐建一千家希望小学。如果未来允许的话，我准备在全国捐建一万所。老板，我理解你的心情，但是这样动作会不会有点太大了？我们的资金流会断的。钱没了再赚就是了。报约见三大通讯老总，会有一笔生意要与他们做。好。对了，帮我捐建希望小学的事散播出去。老板是想要社会募捐，从中扣取运营费，这确实是个一举两得的办法。瞎想什么呢？我们不接受社会募捐，我们独家运营做慈善就行。那我们不是纯亏？眼前的亏换来更持久的利益。前世这一届世首对民生问题非常关注，对我来说就是一个最大的切入口。月儿，这个张平总搞什么鬼啊？好好的干什么做慈善呢、啊？我也不知道他怎么想的，他没和我说。做慈善做做样子不就得了吗？他还较了真了，搞得人人皆知。到时候事情要是办不好，市有关部门的板子直接下来，他就完蛋了。本来还想着给他一次机会，让他跟你在一起，现在看来还得再考察考察。爸，这事我会好好劝他。秦村那边你盯紧点，市政工程那个事情先拿下来再说。好。来呀！<笑>董事长，我已经帮你拿下了摩托罗拉的负责人。哦，现在他们都还是的代理权，亏<笑>咱们了。<笑>你是一个有本事的女人，也是一个很有野心的人。那我就把摩托罗拉的事情交你负责。你以后啊，就是我哥家的代理人。<笑>去吧，放手去搏，把张平凡踩下去。哎呀，多谢董事长、哦，人家一定会好好伺候你的。哦、<笑>张平凡，你可以翻身，我也可以，我一定会将你踩在脚下。哦，对了，与他相比，我们父子俩谁更猛啊？哎呦，当然是董事长您了。心里真没点数，那么小，还好意思问这种问题？还是这个小骚蹄会来事儿啊？<笑>我听说张平凡那个白痴在搞什么慈善，他的现金流很快就会出问题。你就趁此机会把你的手机专柜全面铺开，先占领市场，到时候他必败。董事长英明，<笑>我知道该怎么做了。是吗？<笑>感谢三位老总对诺基亚的支持，我敬三位。哎呀，张总不但是年少有为，这个酒量看起来也是非同凡响呀。不知张总这次找我们来，所谓何事？难道你也听说了葛家代理摩托罗拉的消息？摩托拉的口碑也不错，从生意的角度，我们不会拒绝任何一家能为我们创收的合作伙伴。是这么个道理。三位老总放心，这市场这么大，肯定不是我一家能够独享的。今天约三位老总出来，是有一件大生意给三位老总谈。于是，把拟好的方案给三位老总看看。来，二位老总，一起看看。就为这五块钱的生意把我们约出来，张少，我们的时间都很宝贵啊。彩铃听着很有意思，他们连付电费的钱都没有，不会额外收费吧？哎，喝酒喝酒，这个业务看着没什么意思。<笑>三位老总可不要小看了这五块钱的生意，绝对是个千亿产业。听说张总你最近、嗯。赚了点钱，说话漂成这个样子，五块一变千亿，这不是忽悠人吗？就是啊，我们在这行业好多年，难道是我们的眼光有问题？张总，如果你要这么聊天的话，我看今天这个饭也就没有必要再吃了吧。三位老板，别生气，来来来，我敬你们一杯。三位老总，明天我让玉思给你们一人送一辆车，就当是我给你们道歉了。这个方案。是我想推进下去的。如果三位老总不放心，我可以跟三位签对赌协议。如果彩铃业务在一个月之内流水达不到十个亿，我愿意把赚到的那部分无偿送给三位。另外，我自己额外再贴十个亿。张总，君无戏言，话你想清楚了再说。那张总，我们就看好你，到时候也不让你赔十亿了。若是赔了，那我们就合作愉快。不过，三位老总。我还有一个要求，就是这个生意只能由我独家代理。那既然你都把钱白白送上门了，条件也就依你。来吧，各位，那就提一个
，祝张总财源滚滚吧。好，我敬三位老总。这个三老狐狸觉得是吃定我了，哼，那就等着瞧吧。三位老总，我还有点事，我就先去忙了，你们慢吃。二位老总，这个彩铃的业务你们怎么看、啊嗯？反正我是不会退货。我也一样，有人当三年童子，何乐而不为呢？我不仅不会推广，我还会把他的诺剑全部下降，换成摩托罗拉，让他哭去吧。<笑>老板，咱们的彩铃业务真的能爆吗？开始质疑我的决策了。我可把嫁妆都搭上去了，要是亏完了，我就不用嫁人了。瞧你那点出息！要是没人娶我，你可得负责啊。天很晚了，我先回去了。师傅，停车。冯兄弟，爆了爆了！王王装这么干什么呀？怎么爆了？彩铃业务爆了，第一天购买量就突破了五百万。而且数据还在持续上升，怕是一个月能卖几十个亿，太费。运营部门投多少运营资金？照您的指示，根本没怎么安排运营推广，全是客户自发购买的。马上加大推广力度，把运营全面展开。是，这个张平凡还真是一个商业鬼才啊！幸好我没有和电信老总他们一样，把这个事情给做绝了，不然这麻烦可就大了。疯了，疯了！这个用户为了一张首歌，这么疯狂！赶快，加大力度推广，一定要赶在移动公司面前，将业务全面铺开。这是我们抢占用户的最好渠道。是，总经理，我马上做。你这个业务签订太英明了，绝对可以成为全国最创收的分公司，您定然可以步步高升啊！少在这给我拍马屁，然后我全面运营下去。谁要是拖后腿，我炒了他。是，总经理，慢点，吩咐下去，所有店。全力力推多机啊！早上您不是说走推摩托罗拉吗？让你去就去。是，张平凡啊，张平凡，以后你的业务全部给你绿灯。何总，您代理的手机，我们正在全力推广，势必用最快的速度占领市场。好，好，好，好的，好。哎，副总。你怎么突然从京城来了？你不打个招呼，我去接你啊！我是来通知你，你被免职了。为什么？我又没有违反公司的规定。因为你做了一个愚蠢的决定，居然不做彩铃业务。现在移动和联通都已经抢占大量的用户，你的行为导致公司少赚了几十亿。那那只是五块钱的生意而已啊！老板，老板，我们的彩铃业务爆了！大惊小怪的，什么大惊小怪？百亿现金流，我们能分一半，那就是五十亿，能彻底解决我们现在的资金问题。而且三大运营商同时推广我们的彩铃业务，彻底卖爆了。既然有了钱，那就趁热打铁，迅速成为千亿集团。另外，再拨五个亿到慈善基金会，加快建设希望小学工程，再向社会承诺，至少捐建一万家。慈善医疗、乡村建设方面也要加大投入。老板，我们这样做，不凡是不是卖的有点太大了？你就按我吩咐的办就是了。现在来钱再快，都是无根浮萍，必须要在全国有影响力，方能与权贵抗衡。记得前世还有一个京城纨绔伤害玉儿，这也是我来守护的。我让你调查报纸上写的捐建千所希望小学的慈善工程，还是真的？黑石头，确实是真的。他们前期已经投资了一个亿进去，并且给多地建设的希望小学的钱也已经打了过去。啊，那这家公司是否在正常运营？有没有其他的募捐或者是偷税漏税的行为？都没有，而且还是我们市的纳税新明星企业。他们最近与通信三巨头开展了一项彩铃业务。月赚近百亿，给我们的纳税就超过了十个亿。好啊，这才是真正的企业家。我要召开一个颁奖会，要让全市的企业向他们学习。对了，再把全市改建工程都交给他们公司来承建。他们公司提交的方案我已经看过了，非常的惊艳，其他的公司没办法比拟。好，我这就去办。啊，还有，我有个侄子从京城过来。让他向人家好好学习学习。哎呀，哎呀，今晚你怎么这么兴奋啊？我的腰都快断了。赚了点小钱，开心。
赚点小钱能让你开心成这样，不过能够填补你做慈善的钱，我就很心满意足了。你做慈善是一件很伟大的事，可是，一直掏自己的腰包也不是这么回事啊。赚钱了，那回馈社会不是很正常？何况也花不了多少钱。你说的轻松。之前你捐一千所，每年都要二十亿。现在你面向全国，说要捐一万所，那就是两百亿。就算分成十年捐，每年都要二十亿。现在外界都觉得你在作秀，根本拿不出来这么多钱。你数学挺好的嘛，算的挺麻溜的。不过，谁说我分十年了？我要一年捐点。你疯了！钱是王八蛋，花了还会来。可是那些山村里的孩子没有书读，那就真的一点希望没有了。我是从村里来的。我比较能感同身受，这件事我一定会办好的。我刚才不是说我赚了点小钱吗？彩铃业务那边一个月盈利几十个亿，我只要拿出两个月的利润，就可以完成我定的目标了。一个月盈利几十个亿，这叫小钱？哎，葛董，这个月的销售数据已经出来了。三大供应商全都上了咱们的货，并且主推咱们的手机，迅速赶上了诺基亚的销售数据。啊、好，非常好，<笑>你果然有经商的天赋啊！<笑>争取啊，把他们的专柜全部给挤掉。今天晚上有个颁奖典礼，是市首亲自举办的，也邀请了我，这可是。天大的荣誉啊！<笑>到时候还会宣布这一次市改工程的结果。他们秦家这次该落幕了。<笑>嗯、哎呀，讨厌，这里是办公室啊！哎呀，这样才刺激嘛！哎呀，天天！哎，哦，市首的侄子要从京城赶过来。嗯，你要是……能把他们拿下，我们葛氏集团副总经理的位置就是你的了。<笑>这可是您说的，那我可要当真了。哎呀，当然了。<笑>哎呦，我这儿有一封邀请函，邀请我们参加今晚的颁奖会。颁奖会上会公布市政工程花落谁家。那肯定是我们的呀，一定是我的，与集团绝无半点关系。好。今晚呢，我们就一起去参加。听说今天的晚会，京城大少前来，到时候你们可一定好好用心的去结交，这样对我们秦家以后的发展是大有好处。切记不可失了礼数。那位大少可是和堂姐同一所大学毕业，听说还曾追过堂姐，那他这次肯定是为堂姐来的呀。他就是个花花公子，我才不想跟他走太近。老板，市首秘书打来电话，要我们务必参加今天晚上的慈善晚会，并且特别强调了要给我们颁奖，全是唯一的荣耀，还说啊，市首有意将市政改造项目交给我们负责。这就是好事做多了，好人好报呗。和前世一样，这一届市首眼界果然有不同凡响，他的声望必大涨，将来直通内阁，而我的集团也能趁势而上，花开全国。甚至全世界，老板，你真的好厉害啊！你是不是早就料到做慈善会被上的关注，才这么不顾一切的投入的？我做慈善从来没想过。小帅啊，今晚的颁奖会，我要给你介绍一位年轻的企业家人士。叔叔，这得是什么样的千亿企业，能让您这么？不是什么千亿企业，而是一个新兴的企业。但是这位企业家的胸怀和胸襟。在国内，我还是头一次见。下一步，我能不能入内阁，就在他身上。您这不是开玩笑吧？啊，到了您这一步，是一个企业家，你了解到的。小贝，我可告诉你，一个企业家能自掏腰包砸两百万，捐建一万所希望小学工厂，这个很快就能得到国主的关注。你说影响大不大？还真有这样的神人。哎呀！那我可得好好见见，你可不能把人得罪了，否则抽死你！放心。哟，一段时间不见，又换女朋友了。都说男人有钱就变坏，果然是这样。幸亏哎，早抛弃了你，小姐姐
，他就是个渣男，你可别被他给骗了。我乐意被他骗，你们管得着吗？再说了，我想被他骗，他还不愿意骗我呢，这才是最让人难过的。你也太不要脸了吧，倒贴给这样的渣男。就是，而我姐就不一样，凭着自己的本事，成为了葛氏集团审计负责人，每个月给我一万块钱零花钱。你要是跟了我，每个月我给你一千块钱，怎么样？一千块。这真多啊！现在一般人的工资也就两三百而已，一千已经不少了。不过凭这乡巴佬的尿性，顶多就给你一百块钱，已经了不起了。他就是一个暴发户，小气又抠门你还是跟我儿子吧，一千块不够，就给一千一，咱不差钱。我老板要是愿意娶我，我愿意每个月倒他一个亿当零花钱。你就吹吧你！你别给脸不要脸啊！今天你跟我也得干，不干也得干。嘴巴放干净，不然还让你去吃米饭。这么快被弄出来，看来是葛家出力了。他妈敢打我，我简单，绝对不会放。你完蛋了，我家爸也来了。张平凡，你还真是阴魂不散。这话应该我说。懒得与你废话，还不赶紧给我妈还有我弟下跪道歉！这一腔之仇，你试试给报，就凭你们，可以。我看你恐怕还没有搞清楚状况吧？三大通讯商啊，已经把你们诺基亚的专柜全部都换成了我们摩托罗拉的了。另外，你们还在那傻傻的做慈善呢，恐怕你们的资金链早就已经断裂了，而我们将全部铺开。你们就彻底完蛋！这个消息我怎么没听过？他们之前是有这个计划，不过啊，现在已经把这个决策取消了。<笑>怎么可能撤销？文件都已经下来了。哎呀，差点要多感谢你们！那个什么，蔡驴业务被三大老总嫌弃，才放弃了你们的手机业务啊！是想学人家港商那样做慈善吗？人家那募捐都是做戏的。啊！偏偏有人自己要去，慈善家，我该是脑残家。<笑>哎，还不赶紧下跪道歉呀？或许啊，还有一条活路，要不然我们必将会赶尽杀绝。就说曹操，曹操到了。从今日起，张平凡，你将必死。感谢三位叔叔帮我的手机铺了那么多的货，这是我的一点心意。三位老总，这每张卡里有五百万，是我们的一点点心意。不用给了，反正我也不会要的，我也不要。哎，那不是张总吗？过去打招呼。那位是张总啊，果然年轻有为，也介绍我认识认识。三位老总好呀、啊。哎，张总，这之前的事情你可千万别往心里去。我在这给您鞠躬赔个不是了。是啊，张总，是我什么错了？对不起，张总，我原来的同事已经被解聘了，现在由我全方位的对接张总您的业务。可是我听他们说，你们要把我集团的手机都给下架了呀？哎呀，那都是谣言，都是假的。我正准备全面的推广诺基亚的手机，并且还想和贵集团达成长远深度的合作的。对，谁传谣，谁坐牢，我们会加大力度。支持贵公司的工作，对我们也是。那就陈梦王三位的照顾，我们一起进去吧。你不是说把他们搞定了吗？怎么会这样啊？搞定了呀，要不然咱们的手机的销量也不会涨得那么快。你猜，那他们是怎么回事？你最好给我们问清楚了啊。喂，什么？我出什么事了？三大通讯商通知下架了咱们的手机。你们是干什么去了？废物，干啥呀？如果你搞违了三个，你们一家子全部都死了！哎，你怎么搞的呀？怎么能让葛少这么生气？还不快快向他道歉！就是啊，姐
，你快跟葛少道歉，我我还等他做个请。啊，你我们这两个烂货玩意儿，给我滚！给我滚！嘘，你这……往后叫强邦三位老总多多照顾我，肯定该得意。这位是我们项目的负责人玉思，玉思，你跟三位老总聊聊，我过去跟玉要打个招呼。你先。玉，哎，离我表妹远点，她今晚要接待京城大少，那位可是你惹不起。没错，那位大少可是喜欢我家堂姐很久了，这对我们秦家有莫大的帮助，哪是你这个农村佬能比的？最好这个农村佬能为了我的好堂姐发狂，惹怒那位京城大少，我们好坐收渔利。我和月儿的事还轮不着你们指手画脚，我可是警告过你，我想我那位伯父怕是也不希望你们去。你要是不听劝，就是和我们秦家奉劝。月儿，等我去前面去。张秘书，你可别捣乱，那位。可是亿万集团的继承人，还是世首的亲侄。我只是与他见一见，为大家牵个线，看能不能与其他合作的机会。我和月儿已经是男女朋友关系，您老人家就要安心当我的老丈人，你可不能把我家月儿忘。哼！前世秦家没落，为了挽回形象，让月儿嫁给了一个京城花花公子，导致了悲剧的发生。这一世，她已经是我的女人，怎么允许同样的事情发生呢？这位就是京城的大少，果然一表人才。世宇轩昂，贵气逼人，半个京城都是他们家的，号称董半城。本来呢，我觉得你是月儿的两位，但是你却挑了，居然捐了一万所希望小学。我们秦家可不愿意跟着你，把我们秦氏的财产败光。月儿，好久不见啊，一如既往。不愧是我董少哥，要不今晚留下陪我。对不起，董少，我已经有了。月儿，你疯了！你们两个事我还没同意呢。董少才是你的最佳良配。人家董少能看上你，那可是你的福气。董少要是能看上我，分分钟做他的女人。对，没错。为了家族的利益，赶紧抛弃这个农村。月儿，你旁边这个不起眼的家伙，好像配不上你。他就是一个农村佬，以前在我酒吧打工的。哎呀，董少，您没有必要为这种人生气呀、啊。他不愿意陪您，我陪您。若是能搭上这条线，我就发了。月儿，嘿，你的眼光也不怎么样。这个农村佬怎么还不行？月儿，你陪我去前面吧。我看谁敢动！月儿，董少，好，没想到小小的东海市还有人帮你，你的意思，而且还挺会支持的，站在了我叔叔给贵宾准备的席，真让人骄傲。董少，张平凡在东海市也是小有企业的。但是啊，只要您一声令下，我相信在场所有的企业家都愿意跟您一起封杀他。到那个时候，他必定会跪地求饶。好主意，那咱们就封杀。我葛家愿为董少封杀平凡集团，我元海集团愿意为董少封杀平凡集团，我新城集团愿意为董少封杀平凡集团，我们秦家也愿意为了董少。封杀平凡集团，张平凡，现在你在东海市将我给你磕头，还不赶紧给董少磕头道歉，并且将你的女人献上，或许还有一条活路。从暴发户变成农村佬，我的好堂姐，你是时候做出你最聪明的选择。你们真是卑鄙！董少，看在咱们是老同学的份上，没必要作为。哈哈，好，我就是喜欢看着你求我什么事，多可爱，对不对？这样，风沙可以不必要吧？但是今晚得留下你陪我。不过教训还是少不了。保安在哪儿？
，把这个垃圾给我打断了双手，扔出去！你们谁敢？我们老板就是赤手请来的贵宾。我说说请来的贵宾怎么说，也应该是一风大佬。这小子也不撒泡尿，照着镜子看看自己，他背过。平凡，要不我们还是到后面去？你去，今天我就在这。这届赤手最终能进入内阁，正是因为。对慈善企业家的重视。叔叔，欢迎大家能来参加东海市慈善基金会的颁奖典礼。叔叔你好，叔叔，这里来了个不知死活的家伙，恬不知耻的站在了贵宾席上。我这个正准备收拾他们。谁敢对尸首不敬，我们谁都不答应。我看你们谁敢，等我退回去。叔叔，咱们为什么要惯着一个不守规矩的垃圾啊？我做事儿还要你教我吗？你说谁是垃圾？你知不知道你面前这位张总就是我今天晚上业务那些青年才俊？不是，叔叔，可是他们公司之前。就是他乡巴佬，哎，师叔，他就是一个农村来的暴发户而已。他之前追求过我，这一点我是最清楚的。是，他还是一个脑残慈善家，就净瞎捡钱，整的企业他运营不下去。等资金链一断，要回农村吃屎喽。谁说张总的资金链断了？我们移动第一个不答应，我们联通你也不答应，电信不答应。你们三位老总涉入他的资金链。为什么不断？喂，师少，我之前和张总一起合作过一款彩铃的业务，这一个月的时间一下就赚了好几百亿，而且他们公司也因此分到了几十亿。您说这么大的资金链，怎么可能说断就断呀？是啊，我们联通虽然比不上你们移动，但一年也有十几亿收入。是啊，我们电信也是。我们公司分了百亿，足足交了二十亿的税。这集团一年也拿不了这么多税。这不是抢银行吗？抢银行还夸张？要不是三位老总说，也得跟做梦一样。原来我下载的彩铃业务是张总家的呀，又是五块钱啊，凭什么这么赚钱？你们大家都听到了吧？三位国企老总的话，我没有骗你们吧？这这不可能！我们董家积攒了数十年的人气，他一个农村佬怎么可能就……够了！再胡闹，给我滚回京城去！够了！再胡闹，就给我滚回京城去！对不起，叔叔，我不知道您说的这个人是他。你和我说有什么用？向张总道歉，让我向一个农村老道歉，不能。哼，师叔，别打了，我都已经习惯了。我们老爷子以前也是种地的，我也下过乡当过知青。你是我们东海市的骄傲。我不会让你是我去的。尸首前世也是苦孩子出生，他懂我们穷人家的苦。今晚的颁奖晚会，还有大家关注的市政改造工程一起公布。第一个要公布的是最佳慈善企业奖。怎么会是这家工商成立几个月的计划？我们葛家这么多年来。可是给有关组织捐赠过很多生活用品和办公用品。我们和相关组织展开了五号绿文旅项目，那大部分可是公益啊，那绝对是大慈善。我不服。大家都在质疑我为什么会选平凡集团。那么，我们先来看看平凡基金会为社会做的公益。短期内已经在东海投建了一千个希望小学，这家公司这么多钱。我一直以为这是谣言，看着那些孩子幸福的笑容，我觉得这才是一个伟大的慈善机构。他本该是我的男人，本该是我的男人，他为什么抛弃我？好了，我现在就来公布市政改造工程的招标决定。金猫，有把握吗？当然有嘛，我们早都疏通好了
，这个工程是我的，与秦家可没半点关系。只要公布之后，我就可以另起炉灶。经过综合评定，有三家公司入围，请看大屏幕。哎，你看吧。你不是说十拿九稳吗？这怎么没有我们集团的名字？伯父啊，这个风花集团就是我和我哥的企业，我们中标了。不好意思啊，从今天起，我俩就脱离家族企业，登飞了。什么？你们哪来的胆子敢这么做？难道招标的资金被你们全部挪用了？这怎么能叫挪用呢？这是我俩应得的。混蛋，你们这是犯法的！我们为这一天已经准备了很久，你们等着破产！我，谁敢说胡说？我，你真是卑鄙！放心，一切由我。你知道我为了中这个标付出了多大的努力吗？想从我们手中夺走，根本不可能。商场如战场，当然要不走水，只是你们太嫩了而已。本该中标的是风花集团，可是风花集团涉嫌重大的商业犯罪，依法应该审查，所以取消其中标资格。请保安立刻把风花集团的有关人员立刻带走。你胡说！我没有作弊，你才擅相操作！明明是我们中标，你们这样做太过分了！他们挪用秦氏集团的资金，所有证据都被徐司所掌握，会有法律制裁他们的。那、啊、多谢社长为我们主持公道，让这两个叛徒吃到了恶果。不用谢我了，是徐母司早已得到了情况，发现你们公司内部资金有问题，所以才挽回了这一切。是你，是谁都不重要，重要的是以后你可以安心的做你的总裁。好了，现在我宣布，中标的企业是平凡集团，让我们用最热烈的掌声，恭喜他们。我们不服，我们可是集团，可是排第二的。是啊，师兄，您这样是不是太偏袒平凡集团啊？你们和风花集团的猫腻。还用我说清楚吗？有什么猫腻啊？这是大小姐，大。咱们这次把握完了，谢谢大家。小白，过来，好好向张总道歉。我希望你们以后能成为好朋友。我怎么可能和您村长当朋友？嗯，我高攀不起。嗯，老邓老，要不我们玩个对赌游戏吧？输家给赢家跪地磕头，而且赢家可以用五月。没这个必要。嗯、啊，我看你是怕了，来这个，随你怎么想。我告诉你，你今天赌也得赌，不赌也得赌，不然我告诉你家，你这么做不会有好下场。你想怎么玩？这样，三天后我们向市首提交个项目计划书，一年为期限，谁赚的多，谁就算赢。我们走。与我玩商业项目，不过是找虐罢了。滚！哎呀，老赵，消消气啊！我他妈要干翻你们村！你们有没有什么好？是市长大人一句话，分分钟就秒杀他了吗？还他妈真是个好主意啊！<笑>要是能这么做，我
，至于问你吗？蠢货！哎呀，董少，我听说啊，现在的人都喜欢泡网吧。我已经做过调研了，咱们只要在这方面投入进去，就能肯定干一番事业啊！你说的这个，京城早就有了，投资太大，回报。若是在电脑上安排一些少儿不宜的网站，你说咱们网站会不会爆呀？还别说，真是个好干。这样，这次的女主角就让我知道啊，也让咱哥几个啊，来。<笑>干嘛心事重重的样子？今天我让那个董大少爷颜面无光，他逼我跟他赌项目。那怎么办？董家在整个华夏都有非凡的影响力，怕是你我联手都难以对抗。所以，我必须想一个他无法从中作梗的项目，赢得彻彻底底。好，你有什么需要我帮忙的，你尽管说。我爸已经被我堂哥和堂妹伤透了心，以后我来张管金氏集团。我想到我要做什么了。这么快，什么好主意？不如我们一边快乐一边说。想得美！现在你们可以把项目书拿上来了。农村老，等下就让你好好知道知道，什么才叫商业投资。哦，好，那我倒想见识见识。嗯，我的。冯小飞投资的是网吧连锁公司，项目计划书做的也不错。而平凡集团做的是保健用品，名为脑黄金。保健品？那不是骗人的玩意儿吗？这就是所谓的慈善家。表面做的是慈善，实际上不是吸收了多少人的血汗钱呀、啊。网吧生意倒是不错，不愧是从京城来的大少，开过眼界。农村老，赶紧听听啊，大家对你的评价，你那公司啊，就是个骗子公司。哼，他那个玩意儿，也就是能骗骗农村人，傻子才会买他的东西呢。啊张兵啊，保健品产业是个暴利，但是不适合你们企业做呀，这会砸了你们的牌子的。师长，我们做好药后都会送到质检司做质量检测，确定没有问题之后才会量产的。就算你能保证质量，但是你这个项目书上写的这是个千亿产业，未免有点太夸张吧？我绝对有信心做到。钱是另一款差不多的保健品。凭着播放洗脑广告，家户愈小，远销海内外。这一事，让我来称霸。动不动就是千亿产业，你当大家都是白痴吗？哎，董少，既然人家那么有信心，就让他放心的干啊。如果做不到的话，那可就是他输了。<笑>好了，我不反对你们了，只要你们不做违法的事就行。好、啊。董事长，我们已经将网吧盘下来了，作为我们第一个总店。规模还是太小了，这样将二楼一并包下来，咱们接着用啊，就搞最大的。董事长说的有道理，要干咱们就干一个大的。好的，我马上安排人去办。哎呀，等一下，东明，嗯，这样。你去安排那些媒体曝光的农村佬，告通通老黄金，骗人的玩意儿！我要让那小子产品还没问世，就弄得一身骚。董少英明白，我这就去办。哎，再加上一句：谁吃了脑黄金，谁脑残。好，就是这样，我喜欢。老板
，我们的广告还没有上线，就已经有人开始抵制我们了，还有媒体发恶意通告攻击我们，这实在是太可恶了。哼<笑>，好事啊！你还笑？你不怕我们的项目黄啊？这你就不懂了。骂的越狠，证明热度越高。他们真是帮我省了一大笔宣传费用。对了，咱们的广告做的怎么样了？做好了，但是广告词会不会有点太简单了？大道至简，有时候越简单越好。帮我买下所有电视台的黄金时段，我要疯狂的轰炸观众。哎，这个程秀芬，怎么就是这样的垃圾广告？还在全国的电视台上黄金时段播放，这光一个月的广告费就超过十个亿，这还买了一年，这一百二十亿，就这样什么肉？真是辜负了我对他的期望。土鳖就是土鳖，居然拍出来这种广告，真是笑死人了！等着破产吧！这个农村老这么有钱，竟然都不舍得给咱们花一点，亏咱们还跟他们住了半年。不过这次，他就要完蛋。<笑>对，他必须完蛋，他就是一个农村的土鳖。不配拥有这么多的财富，都应该是我们的。等你姐回来，我一定要好好问问，看能不能给咱们换一套大别墅。这个破公寓根本不适合咱们的身份。等我们换了别墅，那那我就能带着女朋友回家见你了呀！大杜少，为我们旗开得胜，玩一杯，我。这一杯，我还要救张平凡那个蠢货，没想到他这次竟然能做出这么垃圾的广告，你不死的！哈哈哈哈哈！想到他那句土鳖的台词啊，我就已经笑崩了。只有他那个农村佬呀，才能想得出如此老土的台词。哎，这农村啊，他就是农村啊，这次对赌，老子赢定了。干干干干干干干干好嘞！今年过节，这脑黄金真的这么好吗？要不买盒试试？最近呀、啊，咱俩的记忆力确实不太好，该补补脑子了。不行，让儿子给咱买回来试试。可以啊。<笑>今年过节不收礼，收礼只收脑黄金液。听我家乖乖的。收礼只收到黄金，确实看到包装挺上档次的，喝了应该会大补，可以试试。他可别闹了，现在这广告真烦人，反反复复就这一句话。老公，过节不如我们就买这脑黄金吧。来来，只要爸妈高兴，咱们就买。今年过节不收礼，收礼只收脑黄金液。<笑><笑>老板，老板火了，火了！别大呼小叫的，我没火。对不起，老板，我说的是我们的产品火了。今天早上订购热线被打爆了，各地经销商纷纷提前上门，还有要做区域代理的。老板，你的广告真是神了！广告好，我们的产业更好。我们的首批货啊，一夜之间被抢光。回笼了两个亿的资金，现在啊，十几条生产线正在疯狂的加工。按照现在的订单量，一个月超百万，甚至是两百亿的销售额。老板，你的广告真是神了！别闹，赶紧扩大生产线，另外派人去京城、阳城等重要的地方，趁着这股风占领地盘，再联系奔驰、诺基亚等品牌的负责人，哪些省市还没有代理商呢？我们通通都要。老板，你好霸气啊！就喜欢你这粘人的小子。王八生意这么火爆，哎，对了，盈亏数就出来了。现在已经铺开了一千家店。
，每一家的营业额都已经超过了百万，总营业额超过了一个亿。好，这真是把钱赚到手软了啊！这次你功劳最大，放心，我绝对不会亏了你了。这有张百万的卡，想要买什么就买什么啊！董少，付出了这么多，总算有点回报了。这个男人比葛家父子大方多了。我明天要在不夜之城准备庆功宴，你一定要通知葛家，届时我跟我的叔叔都可以来。好，没问题，我一定会安排妥当的。嗯、去办吧。现在看多了，感觉跟洗脑一样，不买几盒脑黄金送礼，感觉都很丢人了。平凡，你再一次成功了。是啊，现在火爆的不仅正在扩大生产线，光是今年就能突破千亿产出。那你与董小飞的打赌赢定了？我压根没将那打赌放在心上。你是我，谁也抢不走。明晚我准备在不夜城摆庆功宴，到时候你跟你爸一定要来，还准备邀请世手，还有我的各大区的代理商。好，我一定带我爸过来。我爸他现在天天都在喝脑黄金，他对你佩服的五体投地，还让我在生意上多问问你呢。姐，姐，你你救我出去，我我不想待这儿了，这这又脏又臭，我实在待不下去了。嘘，小点声，你快告诉姐，这到底发生了什么事儿、啊、了？那天我在你网吧上网，突然出来几个黄毛小子，他要做我的作文，我不给他们，他们就动手打我，我没动手啊，是他们先动手了。好，我知道了，姐一定会尽快想办法把你给救出去。这几天你老实点，听见没？怎么在这个节骨眼出事儿？一定又是张平凡搞的鬼。难怪有这么多学生天天通宵不上课，原来这黑网吧里黄赌毒一又俱全。看来有逼我上报才行啊，否则会栽了下一代。这个被打的家伙说网吧是人家开的，所以生成猫瓜，看看这条线有多大。市长，刚平凡集团的张总打来电话，说想邀请您参加他们今天晚上的庆功宴。回去了吧，我一个单子想飞了，今晚去他们那儿。这小子、啊、这趟东海之行真是值了，受刺激后搞这个休闲娱乐展的还是不错。嗯。哟，这不是卖脑神经的农村网吗？啊，哎，哥们，你脑神经还好？不劳挂机，一切都好。<笑>有人买你的东西就怪了，做的土不拉几的广告，真是笑死。就是，农村佬就会骗农村佬，卖不了几个钱的。<笑>哎，你这广告费已经烧出了天际，恐怕连一成的成本都没有收回来吧？哎，燕儿，要我说，要不跟我吧？啊，这个农村佬根本配不上你。我现在已经是他的人。真要信你，贱人啊！我告诉你，打今儿起，我们董家将全面封杀秦家和平凡集团的所有人。你说封杀就能封杀？之前是我叔叔心上人，现在嘛，你搞了骗人的玩意儿，我叔叔自然知道，看错了人，我看谁还能帮你？等着破产吧，我操！董家全力以赴，你们谁可以阻拦？张平凡，你就等着跪地求饶吧。可惜这一天是不会等来的。郑晓，你们到一块啊，张总，我今晚答应讲费了，不好意思了。师兄，您客气了，您先请。张平凡，我说过了，你会后悔的。
，今天晚上才只是个刚刚开始，我会让你像梗一样趴在地上，冲我摇尾乞怜。要不我们还是换个地方。没有我们怕他们的道理。走，进去。敬我们，师爷，成功。<笑>师少，我们的网吧现在的销售额已经超过了一个亿，很快就能达到十亿的规模了。这一切啊，可都是我们董少的功劳。您可是他的叔叔啊，可以一定要多多鼓励。来。这一杯啊，我干了，您随意啊。小飞这个能力啊，我是看到了。等合适的机会，我给你单独颁一个奖，勉励你为本市做出的杰出贡献。多谢叔叔，这杯我敬您。好。呃，师少，我听说平凡集团销售的保健品。口碑不是很好，尤其是那个广告已经达到了扰民的程度，老百姓前面抵制，怕是会引起骚乱事件呀。嗯，这样平凡不就在隔壁吗？咱们过去问问就好了。啊，对，叔叔，哦，我们去问一下。陈导，来。庆祝我们脑黄金销量破百亿，干杯！干杯！怎么，你们这帮骗子在这开庆功宴呢？啊？你不是说想借势手吗？那，把他喝光，整个教室。张平凡，你搞什么不好，非得要搞保健品？这下谁也帮不了你了。哎呀，等我们走，你现在就是跪下来求饶。得饶人处且饶人，又何必咄咄逼人呢？我长这么大，还从来没有人能让我这么难看过。这小子是第一个。您觉着这事儿我能就这么算吗？就是啊！再说了，我们能饶了他，他肯饶了我们吗？我弟李兆阳被人抓进了看守所，不用想，肯定就是他干的好事儿。哎，这事跟我没关系。你狡辩也没有用。董少可一定要好好帮我呀！我就这么一个弟弟，还被人抓进了看守所。你放心，只要我说出一句话的时候，我弟啊，别人都你们给我查情况，属啥？证据已经完全掌握了，而且所有的网吧内都安排了非法网站，从这些网吧内还查到了不少隐因子。省刑部已经开始破问了这件事。沈平不都过问了？看来我想保这个家伙都难，真是气死我了！啊，另外，张总的脑黄金销量已经突破了百亿，他们最近正在计划在京城和阳城等附近开设分公司，这各地市也都给出了极大的优惠，幸运张总把总部落实过去。这事儿你怎么不早点告诉我呢？走，给张总敬杯酒去。像这样的企业家，绝对不能让他离开东海，否则我们就完蛋了。小白，你们在干什么？哎，叔叔，您您怎么过来了？我，张总非要说喝一杯，这个张总。张总，怎么，我叔叔都来了，你是一点眼力劲儿都没有啊？要不要敬一杯吗？啊、是他妈找不长眼力劲儿的是你！我们董家怎么出来你这个丢人的东西？不是，叔叔，您干嘛打我呀？不仅要打你，还要让巡捕把你关起来。搞破网吧，黄赌毒都沾上了。现在省巡捕已经掌握了所有的证据，一会儿就来抓人。烂泥扶不上墙。不是，叔叔，这这这这，叔叔，这跟我没关系啊，都都是在这臭娘们搞的鬼。叔叔，我我可把网吧经营权都给他了，跟我一点关系都没有。叔叔，呃、这件事情也跟我没有关系，我只是听从安排而已啊。臭婊子！不是你说的吗？在网吧放的黄色网站，能让咱网吧生一个网络？你你他妈把我害惨了！好了，你在这儿好好的等着巡捕上门吧。张总，咱们换个地方说。不是，叔叔，你你可不能不管我呀！我可是您亲侄子呀，你真不能把我抓进去啊！这一切跟我真的都没关系，叔叔，都
，都给他们搞的怪。师长，我们只是参股，我们没有参与经营，都是冉，这是你们一个人在搞，跟我们没有关系的。是啊，是啊，我们只是赵二姨，这这种违法的事情，我们可不敢干。是啊，叔叔，一边去。张总，不好意思啊，哎呀，都怪我干心无事。没想到脑黄金销售已经超过百亿了，真是我们东海之光啊！哎，您有什么要求，你尽管提，只要你留在东海，所有的我都可以大力支持。怎么可能？这个农村老搞出那个什么保健品，就就是骗人的玩意儿，怎么可能有这么大流水？你小子绝对是骗我叔叔呢！对，那个广告那么垃圾，谁会买？是啊，师长，这些是不是搞错了呀？连我的话都质疑吗？你们真是没救！给我滚！不是叔叔，这滚！张总，是我平时对企业家关心不够啊。来，我敬你一杯。师长，您言重了，是我们不想给您添麻烦。小飞虽然是我的亲侄子，但是我对他也没什么。你放心吧，啊，师长，我觉得没必要让董少爷去坐牢。做生意嘛，难免就会有纰漏，只要重新整顿整改。啊，我认为还是招人惨。他要是有你一半的胸怀，我也就心满意足了。互联网是新兴产业，有些违规也正常，罚款整顿确实也最合适。如果大家都不敢涉及的话，这确实也不是一件好事。对对，警告一下就行了。师叔，最新的情况已经出来了。董少和翟爱确实参与了非法经营，各家只是参股，并没有参与到经营管理，所以没有影响。那省刑部给出什么处理意见没？所有网吧天天整顿，并处于五倍以上的经营额罚款。若是然爱把所有的罪责揽到自己身上的话，至少董少会被拘留。这样最好了，去把张廷华和葛大福他们父子叫来。这个烂摊子啊，恐怕还得他们来处理。是。今天叫你们来是商量一下网吧的事。葛大富，你不是在网吧参与吗？现在网吧出事儿，这里面肯定是有你不可推卸的责任。是啥？我们只是帮忙而已。是是，董少他缺少资金，我们也只是支持他一下而已。现在说这些已经没有意义了。网吧肯定是会被处以五倍以上的营业额罚款，也就是五个亿。这个钱你给他，我们只占了一成的干部。对呀、啊。那行，我们就千万，我们愿意出五千万。你如果能赔完五亿，网吧的股权就全部是。呃，不，我我们可不干那个违法乱纪的事情。惹了一身骚，够倒霉的了。谁还想再玩啊？好，这是你们说的，等于你们拿出五千万，自愿放弃网吧的股权。啊，对对。嗯，张总，你有没有兴趣接手一下网吧的生意啊？师叔给我送来赚钱的好项目，我当然乐意。这是送上来的赚钱机会，钱是网吧至少还能火十年以上，趁机也可以把互联网这板块布局一番。张总，你可不能像小飞那样走歪门邪道啊！我是有私心，但我不想害你。师叔不必多虑，这网吧本来就是赚钱的好项目，根本不需要走什么歪门邪道。你又不走这歪门邪道，能赚来那五亿才怪。牛皮吹破天，那是因为你们根本就没有用心好好做。张总被誉为商业人才，想必五千万到你手里，很快就会变成五十亿吧？五十亿目标太低，百亿还是不成问题。师<笑>少，你听见了？他要把网吧项目做成百亿项目，<笑>真是后生可畏啊！啊，后生可畏啊！啊，他要是能赚来这百亿，爸，我还不让你爸。我得把你挂呀！<笑>不必了，你这个便宜儿子，我嫌弃你。好了好了，张总，不管以后你赚不赚钱，如果有什么事儿，我给你开绿灯。说起开绿灯，我想起了一件事情，当年咱们市里的东海大桥建造的时候，也是开了绿灯吧？还请市长派人再去复检一下。东海大桥，那不是你们葛家集团出资建造的吗？哎，有什么质量问题吗？这东海大桥怎么会有质量问题？你。这就是在公报私仇！没想到你竟然是这种小人，你趁现在落井下石。是手，这小子他没什么本事，他就会骗人。东海大桥是已经过了省质检检测后
，咱这是通常的，应该是没有什么质量问题。以后你们之间的商业竞争，不要带有个人的情绪色彩。大乔有没有问题？你们两个心里最清楚。再检测一次，也是为了安全起见。没有问题的话，那当然是最好的。前世大乔断裂，造成了特大的事故。若能够挽救上百条人命，也不枉重生一世。张平凡，生意上的事情啊，我们可以和平解决。但是你想借机生事，我们葛家是好惹的。农村老就是农村老，要心神，还得请世上您明鉴呐。把东海大桥的检测报告给我。师兄，这个就是省上有关单位。做出的实验报告，各方面都达标了。好了，这件事儿就到此为止了。我希望你们以后企业的竞争能够形成一个良好的氛围，共同为社会做贡献。是，是。张平凡，你想借机摆我一道，你也太天真了吧？若想人不知，除非己莫为。小子，你这一腔之仇还没有报呢，我劝你不要多事否则。你们的威胁一点力度都没有，我劝你们啊，最好还是把屁股上的屎先擦干净再说。你确实赚到钱了，花五亿买世首一个人情。不过你想搞网吧，那么告诉你，你别做梦了。看来你还是不长记性，不要一直挑战我的耐心，不然的话，我连你们葛家一饭都是。好大的口气呀、啊！我葛家虽然不是千亿集团，但至少也是五百亿吧。请问你能拿出来这么多现金吗？我们葛家什么不多，就是人脉多。你不要以为你爸上了世首就可以高枕无忧了。老板，我们干嘛要花费五个亿去捡个烂摊子回来啊？这可不是烂摊子，这也是个会下蛋的母鸡。可网吧的正常盈利能力对我们来说只是小打小闹，赔付金又多，根本划不来。因为所有的项目都像彩铃脑黄金一样见效快，网吧在未来十几年也是一个非常收益的项目。不过想要大赚吧，我们还得带领游戏。一来是植我们的网吧，增加我们网吧的客流量；二来是赚取点卡充值，这才是最快的。还能这么玩？老板，你懂得可真多。能不能懂得？我现在对赚钱没兴趣，我只想领薪。那，赶紧把钱转过去。全面接手网吧，另外代理我写下的那几个游戏的独家版权。网吧重新开业，免费上网三小时，还有游戏 PK 大赛，赢了有十万块钱奖金，不会是骗子吧？玩游戏怕过谁？走进去看看。这十万换我要定。走走走走走走，看看。老板又火了，又火了！大呼小叫的干什么？好歹是我们集团的 CEO， 又以形象。你真是太厉害了！自从游戏大赛举办之后啊，所有的网吧都挤爆了，游戏点卡都供不应求。现在啊，许多网友让我们扩大规模，还有许多人想要加盟我们的网吧呢。一切都在意料之中，我们又不缺现金，直接扩张就是了。还有，啊，以后要在装修方面多注意，一定要做出我们的风格。还有。这些费用也可以让广告商替我们分担吧？还有吗？做好安保工作，确保不能让任何人在那闹事。这个年代鱼龙混杂，尤其是在网吧这种地方，要是管不好，出现群体事件就麻烦了。小飞啊，你这网吧我让张平凡全面接手，他赔了五个亿，你才能出来。今晚你就可以回京城了。太好了，哎，这么大的坑，他也愿意往里跳。看来。真给你面子呀！你明白就好，这五个亿也不是白来的，你以后可不能再找他的麻烦。放心，真是个商业鬼子呀！小飞，你输给张平凡不亏呀、啊！一夜之间，他让一个已经毫无人气的网吧全爆。而且没干任何违法的事情，看来他还真是个人才。看来回京城还真得见见他。哟
，农村老啊，还有这等闲情雅致在那消费啊，这红酒你会配？这种人也可以入这种地方，叫保安把他赶出去，你又算什么？这里轮得到你说话吗？不要理会这些苍蝇。亏了武艺，还有这种闲情雅致在这消费，农村老的心是真大呀。武艺确实不是很，你、嗯、确实不是很多，可是你要接着亏呀、啊。董少之前租用那个场地，那可是经营了十年，里面承接了各种广告商，那是要付违约金的。你以为是守着面子这么好买？这就是典型的人傻钱多。对，形容的太直接。这样的人来钱快，亏钱也快，很快就会被打回原形了。真羡慕你，同志，天天都能这么快。死鸭子嘴硬，你以为接了点烂项目就能跟我们葛家一笑高下了？靠秦家发家的小子，你不配。哟，董少云来了，我真是盼星星配呀、啊！你没事就好啊，别别别，起开！不是，是不是这小子找你麻烦？我跟你说过这事，我说说看啊，起开！张总，请收下我的膝盖。不是，这小子他虽然帮您填坑，您没必要这样啊。是的，确实没必要。哎，顶他妈什么坑啊！人家接手之后，我妈一样好。你告诉我，这是坑啊？你这种蠢货呀，以后有多远就给我滚过呀！不是，这不可能吧？是不是这小子跟咱们这样搞笑着？搞你妹呀、啊！啊，人家可是正儿八经没有干过一点儿，这事情滚出去看看啊！看看，认识你才是我这辈子最大的事。赶紧滚！张总，之前是我肤浅了，有眼不识泰山。您呢，可人不计小人过。我们还能成为朋友。以后大家都是朋友。看来我重生之后，改变了不少人的忌讳。真是没骨气的废物，还懂家人？我呸！喂，我现在在去报社的路上。啊，我还有事，我先挂了。这新建的大桥怎么就出现裂痕了？难道有猫腻？本宫，你老实告诉我，我们的大桥到底有没有质量问题？大董，咱们用的材料确实有所缩减，但是质量是没问题的。那有些记者对我们的质量有质疑。我保证，咱们这桥至少十几年不会有事。那就太好，到时候出问题，那就是解决方案，跟我们肯定有关啊！爸，你是不是被那农村佬给吓了？还是小心点为妙，马上给爸打电话，你听领导，负责，我让他走。看，爸，你是不是猜到是不是那农村佬搞了什么鬼？到黑市搞人合作。凶手，行了，早该这样办了。那董少和冉爱里边怎么办？是手不会让董少出事。至于冉爱，你在地里怎么办？让他多上自卫吧。好，混这么多。哎<笑>，该来的还是来了。前世就是因为势力不够重视，才导致悲剧的发生。保镖。你替我去查查，葛家有一位姓陈的总工程师，他最近准备跑路，把他招回来接我。是老板。前世，葛家就是把罪名推到这位畏罪潜逃的工程师身上。这一世，怎么会让他们有这样的机会？给我们找一趟我们老板来见你，只要你老实，我们不会伤害你。你们老板是谁？
你们到底想干什么？我应该没责备过你们吧？你是不是今晚就想坐飞机离开东海，跑去国外？你怎么知道？把你们在东海大桥上偷工减料的证据交出来，我可以放你；否则的话，你会在牢里吃一辈子的。我我没有，你知不知道？如果东海大桥断了，会死多少人？你要是现在把证据交出来，我可以保你无恙；否则的话，你和你的家人都得完蛋。那你让我怎么能相信你呢？我是平凡集团的董事长。怎么突然有种心绪不宁的感觉？这是重生以来从来没有过的。妈、啊、的，这都被他抖过去，真是你！混蛋，这一世不是葛东明制造交通事故，是直接安排沙爽来撞我了吗？真是丧心病狂！刘平凡，流血了，快去医院！不去医院。你现在赶紧去帮我联系车队，将东海大桥左右两头都堵起来。拦住大桥就能堵住凶手吗？听我的，我自有安排。好好好，你说什么我都做什么。先去包扎口子。慌什么？我这不是好好的吗？什么情况啊？这前面搞什么鬼呢？都把桥给堵了。这些车也太霸道了！是啊，赶紧报巡捕处理，还让不让人走的？有病啊！这是，他真是疯了！东海大桥堵了，马上给他打电话，让他到办公室来给我解释清楚，真是无法无天了。我已经给他打过电话了，他说他在东海大桥等。好，我倒要看看他搞什么鬼。爸，爸，张明发疯了，他把东海大桥给堵了。什么？这个傻傻，没有杀掉他，反而把他激怒。喂，哦，是什么？好，好，好，我我马上到。真好了，这小子这回捅这么大牢子，不死也要脱层皮。哎，爸，等一下我。好啊，张平凡，你这个畜生，害我儿女坐牢，我要立你盘古遗迹！张平凡，马上叫你的人全部给我撤走，你知道不知道？你这样做是违法的行为。张秘书，你再让我任期半个小时，半个小时之内，如果东海大桥不塌，我愿意为我的行为负责。你拿什么负责？你知道不知道？现在全市的人民都炸了。我为了他们的安全，我愿意用我企业的一切负责。为了他们的安全，我愿意用我企业的一切负责。平凡，不要冲动，有什么事我们好好商量，好不好？月儿，我喜欢你，过了今天我们就订婚吧，好不好？我答应你，但是。你能不能先听张秘书的？张秘书，张平凡要发疯，就让他发疯。反正东海大桥是不会有问题。平凡集团准签一起，半个小时之后将会一无所有了。张秘书，我们这件事情可以好好谈一谈。你完全没有必要做出这么过激的行为。张秘书，一个小时前我被人枪击，幸好我死里逃生。死亡真的很可怕。所以我不想再看到一些黑心企业害死更多的人。我们葛家在东海，这么挣的每一分钱都是干干净净。我们葛家为本市的经济发展做出过巨大的贡献。张秘书，您可要为我做主啊！张秘书，我看某人就是飘了，觉得在东海能只手遮天了，难怪会有人行凶。张明凡，你要是再这么一意孤行下去的话，我就要叫刑部行动了。张秘书，这是东海大桥偷工减料的证据，是葛氏集团的成功交给我的
，张平凡，你这是赤裸裸的污蔑！我要告你！张秘书，这小子是为了报复我，他无所不用其极啊！而且他唯一就会生骗，您不要相信他。农村老为你不顾代亲，张秘书，你可要为我主持公道呀！他就是一个害人精。他是谁？你问吧，肯定是被他祸害的老百姓呗。对，而且他就是一个伪君子，伪慈善家。您这次的事情一定要把他抓住，好好问，说不定能叫大人。张明凡，我再给你最后一次机会，赤手大人正在掌门文物上，马上把你的人给我撤走。对不起啊，我做不到。你让我太失望了，马上通知新部，强制执行。啊，真的到了！这怎么可能呢？一定是张平凡搞的鬼！一定是。张秘书，现在你可以处罚我了。我愿意接受处罚。拒绝了前世的悲剧发生，这是我重生以来做的最有意义的事。从今天起，葛氏集团不复存在，平凡集团将是我们最大的股东，张董就是我们的董事长。谢谢董事长。平凡集团将代理各位再攀高峰。另外，我还有一件更重要的事情要宣布。月，嫁给我。月，嫁给我。我愿意嫁给你，但只是戒指不够吧？把你的私房钱交出来。不错，这还差不多。从今天起，你就是我平凡集团的老板娘